Anaïs Voigilis, bonsoir. Bonsoir. Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview. Nous sommes en direct. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement euh, Oui, donc je suis Anaïs Voigilis, comme vous venez de le dire. Je suis chercheuse associée au sein de l'Université de Haute Alsace, dans un laboratoire qui s'appelle le Cressat, qui est situé à Mulhouse, où je conduis des travaux sur les enjeux de la réindustrialisation de la France et comment on peut réindustrialiser, que j'ai débuté en 2014. Et en parallèle, euh, je suis consultante dans un cabinet de conseil qui avait... Euh, financer ma thèse dans le cadre d'un contrat chiffre. On ne vous connaissait pas, on vous a connu grâce à un de vos tweets lorsque vous étiez en commission, c'était au... C'était la commission d'enquête parlementaire à l'Assemblée nationale sur la désindustrialisation et la réindustrialisation de la France. En substance, qu'est-ce que ça disait en substance, euh, on a été, il y a eu tout un panel d'auditionnés et moi, dans, dans mon panel, j'étais avec quatre autres économistes et euh, ce que je voulais dire dans les six minutes qui nous sont, enfin cinq minutes, j'en ai précise, qui nous sont imparties pour euh, expliquer comment on en arrivait là et ce qu'on peut faire, euh, bah, moi j'ai euh, voulu expliquer les, les causes de la désindustrialisation et comment on pouvait s'y rebondir et avec un discours euh, un peu énergique parce que je pense qu'il est l'heure de bouger un peu les lignes et d'arrêter d'être des naïfs sur le sujet. Alors ça tombe bien parce qu'ici on, on peut prendre le temps. Qu'est-ce qui se passe avec l'industrie française Quel est le constat Où est-ce qu'on va Quelles sont les préconisations Quand on voit notre gouvernement euh, et notre président de la République euh, faire de grandes incantations, par exemple sur les masques, euh, alors qu'on continue à importer 97% de nos masques, euh, qu'est-ce qui se passe On se retrouve complètement dépossédé On n'a plus les capacités Est-ce que notre gouvernement un prisme de lecture moyen, long terme ou simplement court terme, court termiste. Quel est votre constat Il ah, y, y, y a énormément de choses à dire sur le, sur le constat. Si je prends l'exemple des masques, moi je me souviens très bien, on est en, en mars 2020. Euh, et euh, on a, il y a eu tout un cafouillage hein, sur les masques parce qu'au départ il fallait en porter, pas en porter, on ne savait pas trop et là on se rend compte que sur un certain nombre de euh, biens de première nécessité dans le domaine médical, on n'a plus la capacité de le produire en France. Donc on parle des masques, mais il y avait aussi le sujet des respirateurs, il y a eu les, les surblouses euh, qui ont été hein, absolument dramatiques en termes d'image euh, de ce qu'est l'État français euh, et de l'image que ça projette dans l'inconscient de, de, de nos concitoyens. Euh, les surblouses, quand elles ont été remplacées dans certains hôpitaux euh, temporairement par des sacs poubelles. Euh, il y a eu la question sur les principes actifs. On s'est rendu compte que notre dépendance était très profonde. Et là, l'un des premiers appels a été eh ben, il faut refaire des masques en France. Et il y a eu un, une solidarité. Beaucoup d'entreprises ont pu reconvertir très rapidement leur chaîne pour euh, faire ça. Il y a eu même des, 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 des gens qui se sont mis à coudre les, leurs masques eux-mêmes, qui les ont distribués dans leur village ou dans les villes pour, par esprit de solidarité. Et la première chose que moi, je me suis dite, euh, pour l'histoire des masques, hein, pour, juste pour venir rapidement dessus, c'est que. On avait une usine en Bretagne qui savait les faire. On a le temps. On a le temps, je sais, on a le temps. Je sais, en défaut, je parle très très vite, donc j'essayais de parler euh, plus doucement. Euh, il y avait une usine qui savait les faire en Bretagne et qui avait été fermée un an ou deux ans avant le début du confinement, faute de demande. Et c'est exactement la remarque que moi je fais euh, à ce moment-là, c'est de dire, c'est bien de faire des masques en France le problème, c'est qu'on va en train potentiellement de vouloir réimplanter des usines qui le font. Si on n'a pas de commande publique, ça sera un vœu pieux. Et aujourd'hui, si je suis sûre, je n'ai pas les chiffres exacts en tête, si je regarde la commande publique française, et je peux même donner un exemple, je ne l'ai pas dans ma poche. French Tech, qui est plus ou moins associé au gouvernement, les masques viennent de Tunisie. Donc c'est-à-dire que même le gouvernement français et les pouvoirs publics français ne prennent pas forcément des masques qui sont faits en France. Donc... Dans la réindustrialisation, il y a un sujet clé qui va être la demande, sur lequel on reviendra très certainement la plus tard. La demande ou le patriotisme ah, C'est deux choses. Je pense qu'il y a un sujet de, de patriotisme. Après, euh, jusqu'où va le patriotisme Est-ce qu'on est obligé euh, de tout faire en France et de, de tout acheter en France euh, Je ne suis pas sûre. En tout cas, il y a un vrai effort de solidarité. Et euh, peut-être que les masques ne sont pas la priorité, des priorités en capacité de produire en France, puisqu'on voit qu'on peut très rapidement refaire des productions françaises. Mais il y a une chose est sûre, c'est que si on veut une industrie puissante en France, ça va d'abord passer par une demande française. Et que cette demande, elle est triple. Elle est à la fois la demande à travers les achats publics, donc ça va être l'évolution des stratégies des acheteurs publics, euh, et euh, c'est des demandes conséquences, hein, des moyens conséquences, à la fois à l'échelle locale, l'échelle régionale, tous les EPCI, c'est euh, l'État, euh, les administrations, etc. 
Le deuxième pilier de la demande, c'est tout ce qu'on va voir en B2B. Donc, euh, les entreprises. B2B, il faut expliquer, parce voilà. que tout le monde n'est pas familier avec ce vocabulaire. Donc, c'est l'achat d'une entreprise à une autre entreprise, et donc, c'est euh, pas des achats, enfin, c'est pas un consommateur qui achète à une entreprise. Je le raisonne, je le dis simplement. Euh, là aussi, les entreprises ont un rôle à jouer, c'est-à-dire que la réindustrialisation, elle sera vraiment puissante si on ne se contente pas d'avoir des activités d'assemblage en France comme on peut l'avoir dans un certain nombre de secteurs, les batteries, le vélo euh, et bien d'autres. C'est si on arrive à reconstituer des écosystèmes. Et pour reconstituer des écosystèmes, il faut structurer une demande, c'est-à-dire que les entreprises doivent chercher à s'approvisionner en premier lieu à proximité de leur lieu de fabrication euh, et, 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 et au moins au périmètre national, voire au périmètre européen, mais cesser de faire venir des choses de l'autre bout du monde. Malheureusement, il y a un certain nombre de choses qu'on ne sait plus faire en France. Et il y a des choses, notamment on est très en retard sur l'électronique et sur d'autres choses. Et puis il y a aussi parfois une méconnaissance de ce qu'on sait faire en France. Puisqu'on a des TPE, PME qui font plein de choses, mais qui n'ont pas forcément de site internet, qui ne communiquent pas. Et donc s'il n'y a pas un moment, aussi un effort pour valoriser ce qui se fait, alors ça risque d'être en plus compliqué que ça ne l'est déjà. Mais en tout cas, il y a aussi un effort des entreprises de revoir leur stratégie d'approvisionnement, d'avoir une approche qui ne soit pas uniquement une approche centrée sur le prix, mais plutôt une approche sur les coûts complets d'acquisition, c'est-à-dire, regardez, j'ai mon prix d'achat, mais j'ai ma question de prix de stock, euh, de surstock aussi, parce que quand j'achète à l'autre bout du monde, j'ai le stock que j'ai présentement, j'ai le stock qui est en transit dans les bateaux, et j'ai le stock qui est en train d'être produit dans les usines, et donc avec euh, aussi euh, eh bien, plus de choses que je jette parce que je ne les écoule pas, soit pour mes produire mes, mes biens à moi, soit parce que je, je ne les, les, les vends pas. Donc c'est ces réflexions qu'il faut avoir, et on ne dit pas aux entreprises françaises d'acheter tout de suite 100% français, c'est juste déjà si tout le monde fait un effort de passer, de, par exemple, d'augmenter de, de 5 à 10% son approvisionnement français, euh, alors on va pouvoir commencer à avoir une réindustrialisation vraiment durable. Et le troisième pilier, qui est un pilier important, c'est euh, l'acte de consommation individuelle. C'est-à-dire que la désindustrialisation, c'est aussi, c'est difficile à dire, parce que j'entends qu'il y a des questions de pouvoir d'achat, il, il y a plein de choses, mais c'est aussi nos choix individuels. C'est-à-dire quand je fais le choix d'acheter, par exemple, un tournevis qui est « made in China » plutôt qu'un tournevis plus cher en France, parce que je dis bah, « mon usage, en fait, il est euh, trois fois par an, donc je n'ai pas besoin de mettre plus cher dans, dans, dans un truc peut-être plus solide », eh bien, je condamne euh, aussi des emplois en France. Ce qu'il faut se dire, c'est que, tous nos actes ont des conséquences sur l'écosystème. Tous nos choix ont des conséquences sur ce qui va se passer dans notre pays ou dans le monde. Et c'est très dur parce qu'on on se dit, oui, en fait, on a tendance à se déresponsabiliser. Or, on a aussi une responsabilité individuelle. Et euh, on a aussi une capacité par nos choix à influencer les entreprises par un, une question de, de rapport de force. Si demain, tout le monde se met à boycotter quelqu'un qui fait fabriquer quelque chose en Chine parce qu'on estime que c'est des produits euh, qui ne respectent pas... Qui détruisent l'environnement, qui ne respectent pas les standards sociaux, etc. Alors, il y a quand même une capacité des consommateurs à faire revoir les stratégies des, des, des entreprises. Euh, et l'autre chose qu'il faut, qu faut dire, c'est qu'on est aujourd'hui beaucoup dans une société qui surconsomme. Et je crois qu'il y a, à travers ces réflexions de consommer plus français, il y a aussi une plus locale dire peut-être pas plus français mais plus local parce que je pense que c'est on peut dire plus français plus français mais c'est aussi euh, les Italiens vont se dire je vais consommer plus italien les Allemands je vais consommer plus allemand l'enjeu c'est une consommation aussi plus responsable et donc c'est euh, raisonner au lieu de raisonner pour le consommateur en, en coût d'achat c'est en coût d'usage se dire peut-être que j'achète un t-shirt 5 euros et donc je peux en acheter 10 sauf qu'en fait les 10 ils vont durer un an et que je vais en acheter un plus cher qui sera euh, fait euh, localement avec des ressources locales mais qui va durer plus longtemps donc si, si, au final, le coût d'usage va montrer que bah, la, la question du, du pouvoir d'achat, elle peut peut-être être aussi euh, euh, relativisée. Et, et la chose qu'il faut se dire, c'est que le moins cher dans lequel on est, l'économie du low cost, euh, l'économie euh, fast fashion, fast fashion hard discount, etc., c'est pas parce que c'est le moins cher, c'est une illusion. Le moins cher a un coût très cher. Il a un coût individuel sur le temps long parce que du coup, on va acheter plus, mais il a un coût pour la société qui est énorme. C'est-à-dire qu'en en, en, en choisissant de euh, consommer euh, du moins cher des produits pas français, on a aussi contribué à la désindustrialisation. Après, si on peut revenir aussi, pourquoi on s'est désindustrialisé peut-être euh, La désindustrialisation, je crois qu'il faut le dire avec une forme de sévérité et de lucidité, c'est un pays qui a abandonné son industrie. C'est un pays, ce sont des élites, 
Ce sont des élites qui ont considéré qu'à un moment, l'industrie n'avait plus sa place dans une économie euh, dite moderne, une économie post-industrielle. C'est quoi les élites Alors les élites, qu'est-ce qu'on met derrière les élites C'est une très bonne question, puisque c'est un peu un tarte à la crème que tout le monde l'utilise, mais je veux dire, ce sont ceux qui avaient la capacité de décider, donc les responsables politiques, les hautes, les hautes administrations, euh, un certain nombre de dirigeants d'entreprises, euh, des cabinets de conseil, qui ont aussi conseillé les entreprises dans leur stratégie de désindustrialisation. C'est... Euh, 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 oui, je, 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 enfin, un bon tour. Et c'est aussi peut-être les médias euh, en véhiculant euh, ces discours. Et les aussi, agences de pub aussi peut-être. Les agences de pub, il enfin, y, y, y a une responsabilité qui est, qui est globale. Mais à un moment, on a fait le choix plus ou moins conscient. Je pense qu'il y avait des choses qui étaient de l'ordre du conscient. Et pourquoi je dis conscient et inconscient C'est-à-dire qu'on s'est volontairement dé, 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 euh, détourné de notre industrie. On est passé de grandes ambitions industrielles à des politiques d'accompagnement des plans sociaux et de ralentissement euh, de, de ces choix à partir du, de la fin des années 70, début des années 80. Et pourquoi je dis que c'est aussi un non-choix C'est qu'on a les Allemands d'un côté qui font le choix très ferme d'être un pays industriel. Les Allemands, vous avez euh, une entente des grands partis politiques sur le fait que c'est un pays de production et que l'industrie est le cœur du réacteur. Et vous avez à côté un autre exemple, qui est l'exemple britannique, qui est de dire, euh, eh bien, on va devenir plutôt une économie de service, euh, une place financière, etc., qui est un autre choix, qui a eu des conséquences, hein, notamment sur les inégalités, sur, euh, ils ont essayé d'amoindrir les effets de la désindustrialisation en attirant des capitaux étrangers, ce qui s'est avéré être euh, un drame euh, à plein d'égards, parce qu'il y a eu beaucoup de, de pertes d'argent euh, public. Et nous, on ne fait pas vraiment le choix. On a un entre-deux. On n'est plus une puissance industrielle, parce qu'on ne s'y est pas intéressé, mais on ne l'a pas finalement a, a choisi aussi clairement que le Royaume-Uni, et on n'est pas devenu vraiment une économie de service. Et, 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 et résultat, on est aujourd'hui dans une situation, on ne peut pas être totalement indépendant. Je vais être, il faut être lucide, il faut être honnête, on ne sera jamais totalement indépendant. Pourquoi Parce qu'on n'a pas de matières premières parce que Pour des questions de matières premières, on sera forcément dans une situation de, de dépendance, pour une situation de taille d'économie où on ne peut pas... Je pense qu'on peut être indépendant à l'échelle européenne, on ne peut pas être indépendant à l'échelle nationale. Mais nous, notre drame, c'est qu'on n'est plus à l'échelle de l'indépendance choisie, la dépendance choisie, on est dans l'ère de la dépendance subie. Forcée. Forcée. Euh, et, et, et malheureusement, euh, 40 ans de désindustrialisation, on n'y revient pas en deux ans et à l'effort d'une crise avec quelques milliards. Surtout quand vos voisins proches ou moins proches, ont eu des stratégies de maintenir une, une industrie. Et, et, et ce que je voudrais dire aussi là-dedans, qui est très important à mon avis, qu'on dit assez peu, c'est qu'il y a encore un mythe chez certains de dire « oui, mais ce qui compte, c'est la valeur, on va se concentrer euh, sur les hautes technologies euh, ». Parce que tout le discours de la désindustrialisation, c'était euh, « on se concentre sur l'amont et l'aval, le fait de produire, le fait de faire n'est pas important ». On a complètement sous-estimé l'importance d'avoir des liens entre innovation et site de production, d'avoir les deux proches comme on le trouve euh, en Chine, comme on peut le trouver ailleurs. Ça, c'est une, 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 une chose. La deuxième chose, c'est qu'on se dit, aujourd'hui, on va se positionner sur les biens de haute technologie. Mais les gars, tout le monde a envie de se positionner sur les biens de technologie. Vous croyez que la Chine a envie de rester un pays atelier Vous croyez que les, les, la, la Chine et les Chinois, avec la condescendance dont, dont on les traite, ils ont, ils ont envie de ce destin Mais non, ils, investissent, ils sont en train d'investir des milliards avec des plans très précis, une politique certainement très autoritaire et qu'on peut critiquer, et ça, il n'y a pas de problème. Mais... On est en train de, 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 de se mettre le doigt dans l'œil en pensant qu'on va rattraper notre retard. On a, on, je ne sais pas si on est naïf ou si on est encore dans une forme de condescendance, mais euh, il, va, il faut vraiment prendre de conscience de là où on part, de là où on part et tout ce qu'on a à faire et le fait qu'on ne peut pas le faire seul. Et malheureusement, euh, nos alliés ne sont pas si nombreux que ça. Ils ne sont, de... sont peut-être pas nos alliés d'ailleurs alors, ça dépend desquels on regarde. Si on regarde les états unis euh, je pense que chacun joue, euh, joue sa partition et, et, et a ses stratégies. Euh. Si on regarde à l'échelle européenne, je pense qu'aujourd'hui, euh, malheureusement, la construction européenne, dans... c'est très dur. Hein, parce que, je le dis souvent, je suis née en 9 mai, donc je suis vraiment euh, née le jour de la fête de l'Europe, ça ne s'invente pas. Euh, J'étais vraiment la génération euh, qui a été bercée avec euh, l'idée de euh, l'Europe, c'est l'avenir, etc. Génération Erasmus, tout ce que vous voulez, tous les trucs, tarte à la crème, etc. Et, euh, et avec peut-être parfois, je, je le dis, ça peut être critiqué, mais un sentiment d'être plus européen que, 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 fran que français. Quand je regarde l'état de la construction européenne, dumping fiscal. C'est qui exportera le mieux, euh, qui attirera mieux les activités de siège Dumping social. Qu'est-ce que... 
c'est quand même très compliqué de travailler quand vous avez des pays comme la Bulgarie, vous êtes à 9 euros de l'heure et nous on a 38 euros de l'heure. Ou le Portugal. Ou le Portugal, euh, plus proche. Euh, mise en concurrence des États, aucune capacité à parler d'une voix commune sur des choses qui devraient être d'intérêt l'intérêt de, de, de notre, de, du continent. Réciprocité dans l'accès au marché public, les Allemands disent non. Contrôle des investissements étrangers, on a un accord à minima, certes ça existe mais c'est à minima. Taxe carbone aux frontières européennes, on n'a pas d'accord aujourd'hui et je pense que ça va être très difficile à avoir. Donc on voit bien que quelque chose qui aurait dû être fondé sur des principes de solidarité au départ de la construction européenne, aujourd'hui ça, ça ne fonctionne pas. Et donc on se retrouve dans une situation un peu de blocage. Les élus nos, nos, dé, nos délégués, nos représentants, quand vous abordez le sujet avec eux, ils sont quoi Ils sont dans l'expectatif Ils sont à brasser de l'air, à brasser de la fumée, à sculpter de l'air chaud Est-ce qu'il y en a certains qui comprennent les menaces qui pèsent sur notre industrie et les futures menaces Est-ce qu'ils anticipent Est-ce qu'ils ont un, un, un prisme de lecture à moyen terme minimum ou à long terme Est-ce qu'ils sentent qu'on est au bord de la falaise ou, ou ça leur passe au-dessus de la tête Alors, euh, je, je crois qu'il y a déjà en fonction des échelons, il y a des, euh, des réactions de ces différentes. Je trouve que dans les, dans les collectivités locales ou dans les régions, on trouve des gens qui ont beaucoup d'acuité sur ces sujets, qui ont envie de faire des choses et en même temps qui se retrouvent avec assez peu de moyens. Qui vous pouvez trouver des, des, des vice-présidents de région, des, euh, des, des, des maires, des choses comme ça, des, des maires qui, vont aussi, qui peuvent être capables de se mobiliser très fortement euh, sur des sujets de fermeture d'usines, qui ont envie de contribuer à la revitalisation de leur, de leur territoire et finalement qui ont assez peu de moyens. Maintenant, si on parle de ceux qu'on entend dans le débat public... Euh, je vais vous, vous dire un truc très sincère. Je, je, moi, j'ai fait une thèse qu'il y avait Arnaud Montebourg au ministère du redressement productif. On lui passe le bonjour, d'ailleurs. <rire> On lui passe le bonjour au passage. Euh, je vais revenir un peu sur la genèse de ma thèse. C'était en 2014. J'ai beaucoup travaillé sur les milieux d'extrême droite. Et je n'avais pas envie de faire une thèse sur l'extrême droite. Parce Quel que... était le nom de la thèse Alors, ma thèse, c'était les enjeux et les déterminants de la réindustrialisation de la France. Et avant, si vous voulez tout savoir, j'ai fait un mémoire sur les élections municipales à Marseille et sur l'extrême droite. Parce qu'à ce moment-là, l'extrême droite faisait de bons scores, avec notamment des premier sénateur RN qui a été élu à Marseille, Stéphane Ravier, et, euh, et j'ai travaillé sur le vote euh, des personnes issues de l'immigration pour le Rassemblement National dans le Sud, enfin, je fais un, un, un certain nombre de, de, de recherches là-dessus, mais je n'avais pas envie de faire ma thèse, parce qu'il y a un aspect assez déprimant, que, que on, le Rassemblement National en France, il y a une sorte de, de, de psychose nationale, c'est-à-dire on en parle, on en parle beaucoup, mais finalement on ne s'attelle pas vraiment à ce qui pourrait remédier au vote, et... Et c'est à ce moment-là, je, je commence à travailler dans une, dans une région, un cabinet d'un président de région, c'était la région poitou charente hein, tout, tout savoir exactement. exactement. Et, euh, et euh, c'est le moment où Arnaud Montebourg sort du ministère du redressement productif. Alors sortir, c'est un bien grand mot. Je vais sortir. Euh, bon, il y a une, une démis, il démissionne, il démissionne, mais sur, euh, c'est un peu compliqué. Mais je, 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 je conseille aux, à vos auditeurs de lire son livre euh, L'engagement. Il raconte ça ra, beaucoup mieux que moi. Et nous, on conseille aussi d'écouter son discours euh, quand il part du ministère. Aussi. Et euh, et, euh, et à ce moment-là, euh, moi, je vois ce qui se passe à la région. Je vois beaucoup d'entreprises en difficulté. Je je, je trouve qu'il y a des difficultés à les accompagner, que les, les régions n'ont pas forcément les outils. Et je me dis, mais l'image, hein, euh, quitte à parler une heure et demie, autant que je sois totalement sincère comme ça, tout le monde. je suis sous ma douche un matin et je me dis, euh, au départ je voulais travailler sur l'industrie, je le savais, mais je voulais travailler sur l'industrie israélienne et me dire, mais comment est-ce qu'un pays dans un contexte aussi difficile arrive à avoir une industrie aussi, aussi puissante Le patriotisme. Le patriotisme, la, la diaspora, euh, le fait de mettre des moyens, de mettre des vrais moyens et de, de, de se fixer des caps euh, avec des indicateurs. Et on s'en reviendra sur le, 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 le moyen et le, le, le long terme. Et, euh, et je me dis, c'est dommage parce que j'avais la conviction qu'avec le départ d'Arnaud Montebourg et la fin du ministère du redressement productif, la question de la désindustrialisation, elle est sort, de la, de la désindustrialisation, de la réindustrialisation, elle est sortir du débat public. Et moi, je me suis dit, mais... Euh, en, non, en fait, j'ai envie d'écrire une thèse là-dessus. J'ai envie de comprendre. Et j'ai envie de comprendre en, en tant que citoyen, c'est-à-dire j'ai envie aussi de proposer euh, des solutions. Je n'ai pas juste envie d'être dans la contemplation, je vais essayer de trouver euh, des voies pour, pour y arriver. Et euh, quand j'ai commencé ma thèse, euh, les gens me prenaient mais pour une dingue. 
une nana, pas ingénieure, qui s'intéresse à l'industrie, qui en plus ne veut pas le localiser sur un écosystème particulier, qui a envie d'avoir une vision globale là-dessus, en considérant que euh, l'industrie, c'est une question qui doit dépasser le cadre de l'usine, qui touche à plein d'autres secteurs, etc. On m'a on, 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 on rié au nez. Les entreprises me recevaient de manière extrêmement gentille, mais les autres, euh, voilà. elle est brave, la petite, mais... Euh, elle... Elle ne doit, doit pas boire que du thé le matin, il doit se passer d'autres choses dans sa tête. Et en 2020... Vous étiez une femme, pas ingénieur Pas, pas parce que j'étais une femme et pas ingénieur, je pense que ça rajoutait au, au décor, mais c'était euh, en, en 2014, parler de réindustrialisation, c'était fini. On était encore dans l'idée de se dire que l'industrie, euh, c'est du passé. -dire le, le, le renouveau du discours sur l'industrie en France, c'est mars 2020. C'est la situation de dépendance dans laquelle on est. Les, les débuts de relocalisation, c'est mars 2020. Avant mars 2020, on a moins de 200 relocalisations en France et plutôt sur des PME. C'est-à-dire, avant, on, on en parle très peu ou quand on en parle, on n'y croit pas. Et tout ce qui a été mis en place euh, euh, n'est pas suffisant. Alors maintenant, si j'en reviens sur la sincérité des gens, je pense qu'un un, 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 un type comme Arnaud Montebourg, euh, est vraiment quelqu'un de convaincu, quelqu'un de sincère. Il y a quelques autres élus qui sont moins connus. Si on regarde du côté des Républicains, on a quelqu'un comme Olivier Marlex, qui est député euh, des Républicains, qui a notamment fait la commission d'enquête sur euh, l'affaire euh, Alstom euh, G. Euh, on a quelqu'un euh, comme lui. On a des gens comme Marino Alienman euh, euh, au Sénat. On a... Qui, euh, qui, euh, non, elle n'est pas communiste, elle est euh, socialiste. Socialiste, groupe socialiste et républicain. Euh, on, on en a quelques-uns comme ça. On a, euh, je pense que quelqu'un comme Gérard Le Sol qui euh, lance euh, la commission d'enquête parlementaire, la sur droit de tirage de l'opposition à l'Assemblée la, la, nationale, euh, est quelqu'un de sincère. Et je pense même que dans la majorité présidentielle, on a des gens qui peuvent être convaincus par le sujet. Maintenant, il y a deux choses. Il y a être convaincu et se donner les moyens de réussir. Il y a être convaincu et poser le bon constat. Ce qu'il faut quand même rappeler, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde parle tout le monde parle de réindustrialisation pour la présidentielle. C'est un truc extraordinaire. Ça va, on va parler presque plus d'industrie que de sécurité. Bien non. On, on c'est peut-être bien. C'est très bien. Moi, je m'en réjouis. Je, je ne peux. On a, on a tout le monde. Tout le monde en parle. C'est top, mais il faut se poser un peu, un, un peu un moins les bonnes questions. Et puis, moi, quand j'entends certains en parler, je ne sais pas si je ris, si je ris tout court ou si je ris jaune. Mais la désindustrialisation, il ne faut pas oublier que le Parti Socialiste, ils étaient au pouvoir. Ils ont été au pouvoir. Ils ont été au pouvoir sous Mitterrand, ils ont été au pouvoir avec Hollande. Euh, il y a eu aussi la période Jospin. Ce qui ne veut pas dire qu'ils n'ont rien fait, mais ils ont quand même été au pouvoir. La droite a été au pouvoir. Donc on a des gens qui aujourd'hui nous en parlent, qui disent « oui, ce qui est fait, ce n'est pas bien, etc. » Mais qu'est-ce que vous avez fait quand vous étiez au pouvoir Et si je la lis à la question environnementale, question environnementale, on en parle aussi de, avec autant d'acuité depuis la crise. Mais... On ne pouvait pas l'ignorer. Les rapports du GIEC, les rapports du Club de Rome, ça commence à partir des années 70. Donc là, on se retrouve dans une situation où il faut avoir une vision de long terme. Et en même temps, on est vraiment dans un temps très court pour faire des transformations qui vont être extrêmement douloureuses. Il faut... oui. Pour les citoyens, pour nos concitoyens. Parce que ça va avoir un impact sur le pouvoir d'achat. Je ne parle même pas des questions de croissance ou de décroissance. Je n'ai pas de religion sur le sujet. Je ne suis pas économiste. Je n'ai pas de compétences en, à, en, à, 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 à trancher le débat. Mais ça va forcément avoir des conséquences sur le pouvoir d'achat. Ça va avoir forcément des, compétences sur nos choix, des conséquences sur nos, nos choix de vie. Donc les citoyens, les entreprises. Les entreprises peuvent donner un des drames qui sont en train de se produire et qui font dire que l'industrie, on ne s'aime pas toujours là où il faudrait. Les fonderies, MBF les fonderies du Poitou et, et bien d'autres. Vous ne croyez pas qu'on pouvait anticiper le sort de ces fonderies La conversion du thermique à l'électrique Alors je sais que ça fait discours très énervé, on me dit qu'il ne faut pas s'énerver. Alors je ne vais pas redire que j'ai 30 ans et quand on a 30 ans dans ce pays, on a envie de s'énerver. Mais on a envie. Moi, je veux dire, c'est mon avenir aussi. C'est les gens qui prennent des décisions aujourd'hui, quand on sera en 2050 et quand on sera pris plus 3 degrés dans la tête, j'ai un discours un peu décousu, vous m'excuserez, ils ne seront plus là ou ils seront en train de sucrer des fraises. Bah, si j'ai des enfants maintenant, en 2050, ils auront euh, 20 ans. Et c'est quelle planète qu'on leur laisse C'est quelle planète qu'on laisse aux générations futures C'est quelle planète qu'on laisse à la biodiversité aux, aux, gens qui, aux, aux animaux qui vivent dans notre écosystème, à la faune, à la flore, à tout ça Qu'est-ce qu'on laisse C'est le proverbe. Après, vous allez me l'avez dit, vous allez me le redire. Après moi le déluge. Après moi le déluge, oui. Exactement. Mais c'est terrible. 
C'est terrible. Et, et ça, aujourd'hui, parce qu'on a un manque de... de, de, de... C'est pour ça que je dis l'industrie, il faut la penser au-delà des murs de l'usine. Et il faut, la, il faut avoir un ministère qui ne soit pas qu'un ministère de l'industrie. On ne peut pas penser l'industrie sans penser les questions d'infrastructure. Quand on, quand on parle euh, de, euh, de transition euh, vers le véhicule électrique, quand on parle de l'hydrogène, qui prête un débat en tant que tel, parce qu'on entend un peu tout et n'importe quoi, on, on sait qu'on va augmenter nos besoins en électricité. Donc on a besoin d'une réponse sur les infrastructures. Est-ce qu'on est capable de produire l'électricité suffisante On est au besoin de penser en infrastructure de transport, de transport de l'hydrogène, mais aussi l'infrastructure de recharge. Comment on va recharger les véhicules électriques Vous avez vu, quand vous partez en vacances, vous avez vu le nombre de caisses qu'il y a sur une, une une aire d'autoroute de, 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 avec deux bornes, trois bornes dans les meilleurs des cas. Si on n'anticipe pas tout ça, alors on va, aller, on va encore, on, on va encore euh, buter. Et, et on n'est plus à l'ère des petits pas. La gradation en disant que tout le monde allait suivre, on l'a fait pendant 30 ans, ça n'a pas marché. Donc maintenant, il va falloir faire de la vraie planification. Sinon, on va aller vers des drames humains et des drames sociaux, euh, type fonderie x fois, fois mille. Euh, on a besoin de penser les infrastructures de transport, de logistique. Plus je vais rapatrier des unités de production sur le territoire français, et je le souhaite, plus je vais augmenter mes besoins en foncier, avec des vrais sujets d'artificialisation des sols, comment je les gère, comment je gère euh, mes friches industrielles, comment je peux les reconvertir. Et je reviendrai après sur les principes de précaution, parce qu'il y a aussi des choses à dire là-dessus. Je, je, je vais augmenter mon, mon nombre de camions sur les routes, et personne n'a envie de ça. Personne n'en ça, donc il va falloir penser à développer du ferroviaire. On a la part du ferroviaire, du fret ferroviaire la moins développée d'Europe. Et donc ça, c'est des sujets d'infrastructure qu'il faut penser avec la politique de réindustrialisation, tout comme euh, euh, le port, les, les, les ports, euh, etc. L'autre chose, c'est le sujet des compétences. Il va falloir accompagner les gens dans la, transfor la transformation. On, on sait déjà que sur les métiers traditionnels de l'industrie, on est en tension. Et ça, je crois que des métiers qu'on a tellement euh, déconsidérés, euh, que ce soit des, 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 des métiers d'ouvriers, de, 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 de techniciens qualifiés, etc., on les a euh, complètement déconsidérés dans le débat public. Et en, en plus, avec tous les drames qu'on a eu dans l'industrie, on s'étonne que plus personne n'a envie d'aller y travailler. Mais, mais on, a, on, a, on a contribué, contribué à ça. Après, il y a tous les, les parcours de nos dirigeants, etc., qui contribuent, à, à mon avis, à, 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 à créer un rejet dans l'industrie. On, on a tension sur les compétences actuelles, tension sur les compétences futures, quand on parle d'industrie 4.0, etc. Donc, ça veut dire qu'on va mettre une, une couche de soft beaucoup plus importante dans les usines, donc avec des sujets d'algorithmie, donc des compétences qui sont déjà en tension et qui se situent plutôt dans les métropoles, quand tout l'enjeu de la réindustrialisation va être plutôt d'aller placer les usines dans les villes petites et moyennes pour les effets d'entraînement de 1 à 3 à 4 emplois indirects. Quand on crée un emploi direct dans l'industrie, on crée 3 à 4 4 emplois indirects. Donc on a intérêt à localiser les usines là, mais donc ça, ça revient à mes, mes sujets d'infrastructure. On a le sujet de l'environnement. On ne peut pas avoir une stratégie nationale bas carbone. Alors on parle de décarboner usine, les usines. Je pense que c'est de décarboner les chaînes de valeur qui est beaucoup plus important. On peut avoir une usine à zéro émission de carbone. Si l'amont et l'aval de la chaîne de valeur est pourrie, c'est un peu de l'ordre du vœu pieux. Euh, on a un, les exemple, sujets... un exemple, par exemple, pourri en amont et en aval euh, bah, Je ne sais pas si je prends euh, une usine euh, euh, qui produirait je... de, de, de l'acier. Des... De l'acier, la... de la... c'est compliqué parce que déjà, c'est une, une production par nature euh, euh, carbonée. Alors, on peut décarbo... décarboner euh, l'acier va sous-entendre de, de décarboner la production d'électricité, euh, de, de, décarboner la euh, production d'électricité pour faire tourner les fours et après de, 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 de réfléchir au, à l'acier que je mets, le, le, ce que je transforme en acier. Est-ce que c'est de la ferraille ou est-ce que c'est euh, du minerai de fer euh, Si c'est de la ferraille, je suis dans une démarche plutôt d'économie circulaire, de recyclage. Il y, y a ça, mais je pense par exemple, si je prends une usine qui fait des shampoings, mon usine qui fait des shampoings, elle peut être euh, à, zéro, à zéro émission carbone ou faible émission carbone, mais si euh, mes composants matières premières viennent de l'autre bout du monde, donc déjà avec un impact transport énorme, euh, je ne vais pas être en, 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 bonne, en bonne situation. Si euh, les matières premières euh, sont... Euh, extraite de manière désastreuse ou à l'autre bout du monde dans des usines qui ne respectent pas les mêmes normes environnementales et sociales, ça ne va, ça, ça va pas non plus être la panacée. Et si derrière j'ai un transport ultra carboné, que je n'ai pas prévu euh, le moyen de recycler euh, mes emballages, etc., alors je vais peut-être décarboner mon usine dans l'absolu, mais je n'ai pas résolu le problème. Et, et, et c'est pour ça qu'il faut lier les politiques environnementales aux politiques industrielles. Parce qu'il y a un message aussi à passer, c'est que 
Euh, J'ai un copain qui me dit toujours l'industrie, c'est 20% des émissions, c'est 100% des solutions. Alors, je ne sais pas si je suis totalement d'accord avec lui. En tout cas, une chose est sûre, c'est que si on veut garder euh, notre confort de vie actuel, on a besoin des industriels, on a besoin des procédés industriels pour réaliser ces défis. Ce qu'il ne faut pas dire qu'il faut être naïf, ce qu'il ne faut pas dire qu'il faut tout accepter, mais on ne sortira pas euh, de, de cette situation climatique sans l'industrie. Maintenant, il faut avoir une stratégie qui soit liée et cohérente avec nos ambitions environnementales. L'autre chose, c'est qu'il faut, à mon avis, faire un effort de planification. Alors, la planification dans l'inconscient français, elle renvoie beaucoup à, je trouve, à l'ère golopompidolienne, et je pense qu'on est dans un cadre qui est un peu différent, à la fois le cadre mondialisé, à la fois le cadre européen qui a évolué, euh, et la crise environnementale qui n'était pas là dans les années 50 et qu'on doit intégrer dans cet effort de planification. Et quand on dit la France 2030, France 2030, le discours d'Emmanuel Macron, j'invite d'ailleurs euh, les personnes qui nous écoutent à, à aller faire un tour sur le, le site de l'Elysée. Moi, je, quand j'ai entendu le discours d'Emmanuel Macron, j'ai voulu rentrer dans la mécanique de ce discours, comprendre ce qu'il y avait euh, derrière quand on dit euh, devenir un leader mondial de l'hydrogène, prendre notre place dans euh, la conquête spatiale, etc. Je m'attendais à des dossiers de presse, à des choses plus, euh, plus développées. Et euh, bah, quand on va sur le site de l'Elysée, on nous renvoie vers des passages Twitter euh, euh, du président de la République. Ce qui, moi, euh, m'inquiète sur la réalité de cette stratégie. Mais ce qu'il faut, c'est quand on se dit 2030, c'est quoi C'est quoi les moyens qu'on met sur la table Qui sont les acteurs euh, qui sont dessus Quels sont les indicateurs qu'on suit Sur la politique environnementale, moi, je pense que le Premier ministre, tous les six mois, il devrait rendre compte devant les citoyens des grands indicateurs de notre évolution sur les sujets carbone. Et il pourrait le faire sur la politique industrielle aussi. Parce que là, on va s'obliger à cadencer et à suivre. 2030, c'est très près, c'est très loin. Et, 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 et ça, cette vision long terme, on ne l'a pas encore. Et vous voyez, à une ère où tout le monde fait venir des cabinets de conseil, je crois qu'il n'y a jamais eu autant de cabinets de conseil dans les ministères, et ben, je vais vous dire, les McKinsey, les BCG et bien d'autres... Euh, ils sont capables, je pense, de faire de super tableaux d'indicateurs, des magnifiques tableaux de bord euh, qui seraient bien utiles pour piloter ces stratégies et qu'on en rende compte aux citoyens. Et qu'on en rende compte pas tous les cinq ans, qu'on en rende compte devant les représentants de la nation et qu'on en rende compte aussi dans les allocutions publiques. C'est-à-dire savoir d'où on part, et où on veut aller et comment on y va et comment on avance. En termes en terme de charges fiscales, en termes d'avantages fiscales, en termes de subventions, est-ce que tout se passe bien Est-ce qu'on a, on a quand même une stratégie fiscale Est-ce que nos subventions pour baquer notre industrie euh, sont, sont bien là Est-ce que c'est -ce est -ce est bien opéré Je ne sais pas si ma question est très claire. Oui, je la comprends. Euh, vous parlez à la fois de la fiscalité et à la fois des, des aides. Bon, je pense qu'il faut faire tabula rasa de tout ça et euh, refaire un... En fait, pourquoi je, pourquoi je dis ça on, on entend beaucoup parler euh, dans le débat public euh, de la fiscalité trop importante en France, des charges et des cotisations trop lourdes, de la taxation. Alors ça, c'est pas total. Il y a des choses qui sont pas totalement fausses. Hein. On a des, des écarts par rapport à, à nos, nos pères euh, européens. Il y a peut-être des choses à faire. Et on est le roi de la, de la, de la petite taxe. Ça, dès qu'il qu y a un problème, on invente une, une nouvelle taxe. Et avec une, une espèce de, 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 de croissance normative dans tous les sens qui, qui, sont, qui, qui est absolument euh, insupportable. Je reviens après sur le principe de précaution, ce que je tiens à cœur. Mais, euh, mais il ne faut pas se leurrer. Hein. Ce n'est pas parce qu'on aurait une fiscalité beaucoup plus faible qu'on serait meilleur en termes d'industrie. De, 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 parce qu'il euh, y a beaucoup d'industriels aussi qui font tourner des usines en France, et qui sont restés en France depuis les débuts de la désindustrialisation, malgré tout le mal qu'on dit. Et qui sont là et qui en font une fierté d'être dans leur territoire et de contribuer à faire vivre, euh, euh, à enfin, qui sont heureux de contribuer euh, à l'effort collectif, à l'économie française, qui ont le sentiment euh, de jouer un rôle. Euh, euh, un, un rôle clé et, et, et donc il y a des gens qui réussissent malgré tout l'enfer qu'on décrit donc il faut aussi se dire c'est bien particulier c'est soit ceux qui sont très très euh, fiers de produire français parce qu'à à, à, l'export 
on a encore ce vernis de Made non, in France. Non, je, 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 je suis à l'export. On est, on est un des pays les plus mauvais exportateurs. Euh, on, a, euh, dire, on parle beaucoup de nos grands groupes. Euh, les Italiens, c'est principalement euh, des ETI spécialisés sur des marchés, des ETI, pardon, des PME spécialisés sur des marchés de niche et qui exportent. Les Allemands arrivent aussi à exporter. Euh, le Made in France a une valeur, mais euh, la Dutch Qualitat, elle a aussi une valeur. Le Made in Italy, il a une valeur. Donc, euh, non. On a des gens qui sont vraiment leaders dans leur secteur parce qu'ils ont su innover, parce qu'ils ont investi dans les compétences, parce qu'ils ont investi dans l'outil productif. On a un triple sous-investissement en France. Sous-investissement dans les compétences, on a un outil productif plus vieillissant et parfois c'est des choses très très bêtes. Je peux vous donner un exemple d'une entreprise avec laquelle j'avais travaillé. Euh, à un moment, l'entreprise le, a fini par perdre un de ses clients majeurs, qui était euh, Siemens, 10% du chiffre d'affaires. Il a dit, en fait, Siemens ne m'a pas prévenu, etc. Il fallait... Non, en fait, Siemens avait fait trois rapports où il émettait des signaux faibles en disant, attention, la qualité de vos machines, ne per... enfin, la, la production de vos machines ne, ne permet plus de satisfaire mes standards produits. Et Siemens a fini par à, à arrêter. Et là, l'entreprise rentre en crise, donc là, plus personne ne plus personne veut mettre d'argent en pot, ni les actionnaires, ni, le, la, 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 ni les banques, donc c'est la, la banque route assurée. Mais ça... C'était une erreur stratégique d'entreprise. Cette entreprise aurait pu continuer si elle avait fait l'investissement au bon moment. Elle avait son client lui donné des signaux, des signaux, des signaux faibles. Qu'on a un outil productif qui est vieillissant, qui ne peut plus forcément s'adapter à la demande, sans parler des erreurs d'investissement qui ont pu être faites. Et ensuite, on a sous-investi dans l'innovation. Et ce qu'il faut dire là-dessus, c'est qu'on a quand même eu des politiques d'État qui ont pris une première, euh, première euh, évolution sur les cotisations euh, euh, sociales, salariales. C'est pas la dure, 93 depuis 1993, on n'arrête pas de faire des allègements de charges, etc. Et ça n'a pas enrayé le phénomène de désindustrialisation, tout comme nos politiques d'innovation n'ont pas permis d'atteindre les 3% de la stratégie de Lisbonne et font qu'on est à 2-2. Donc on a, on a fait des choses qui n'ont pas marché. Donc ça prouve quand même qu'on a besoin maintenant de remettre à plat complètement le système parce qu'on corrige à la marge, ça ne fonctionne pas. On a plein d'aides qui sont... Euh, alloué dans tous les sens, qui relève plutôt du, du saupoudrage, eh bien remettons les choses à plat, remettons le système d'aide à plat et, et faisons quelque chose qui nous permette de répondre à ces défis. Et je ne dis pas, aujourd'hui, je n'ai pas, pas écrit de la réforme fiscale, donc je ne peux pas vous dire si les gens paieront plus ou paieront moins. Par contre, je peux vous dire une chose, c'est qu'il faut mettre tout le monde autour de la table, peut-être prendre cinq ans pour le faire, mais retourner aussi, retrouver un truc qui est clé, c'est qu'on est en train de perdre le principe de consentement à l'impôt et on est en train de perdre un principe clé, c'est la solidarité. Plus personne ne veut payer d'impôts. Pas les entreprises. Les, 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 on retrouve le même phénomène chez les citoyens. Alors il y a ceux qui ont les moyens de faire sécession par des mécanismes de contournement de l'impôt, etc. Mais il faut renouer avec un principe de solidarité autour de l'imposition. Et ça, euh, et ben moi je vois beaucoup de gens qui me parlent d'allègement de, de charges, qui me disent qu'il faut encore abaisser les impôts de production. Mais un, si on n'a pas le bon positionnement de gamme des entreprises, si le modèle économique n'est pas bon, vous pouvez abaisser... Euh, les, les charges autant que vous voulez. On, va pas, on, on a aussi un modèle social à financer. On va pas, ça ne fonctionnera pas. Et deux, il faut renouer avec ce principe de consentement à l'impôt. Donc il faut tout remettre à plat et se donner une fiscalité qui va nous permettre de financer la transition écologique. Je ne sais même plus s'il faut parler de transition écologique. Je crois qu'il faut peut-être parler de rupture écologique, je ne sais pas. Mais ça va coûter... Ce n'est pas, pas 30 milliards. Hein. Ce n'est pas 30 milliards en termes d'infrastructures euh, et de tout, on est sur des dizaines et des dizaines de milliards et, 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 et ça, on, on, voilà, on, rêve, on rêve assez un peu encore. Si on fait, ça fait, ça fait 39 minutes qu'on fait un constat, si on ne fait pas ça, on s'expose à quoi On s'expose à quoi À devenir une station balnéaire géante Un pays de tourisme on est déjà un pays de tourisme. On est déjà un pays de tourisme, c'est vachement bien, il faut continuer, je ne dis pas ça. Ça, ça. ça fait les, les beaux jours de certains, euh, certaines entreprises américaines qui louent euh, des biens euh, dans Paris et qui contribuent à faire augmenter le prix des loyers. Euh, mais euh, non, si on ne fait pas ça, qu'est-ce que... Qu -ce qu on, un, euh, on risque, mais ça c'est collectivement, hein, c'est le monde entier, on risque de ne pas à, à réussir le pari de, de, de limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degré avec des conséquences euh, qui vont être des euh, mouvements migratoires, qui vont être à la fois des, confé des, con des conséquences d'infrastructures, hein, parce que nos infrastructures elles n'ont pas été pensées pour euh, supporter un réchauffement euh, climatique euh, supérieur, c'est la première chose, mais deuxièmement, ça va être euh, des conséquences sur, euh, sur des mouvements de population, 
à une heure où, où on a, je ne sais pas combien de pourcents de la population française qui sont prêtes à voter, et européennes, hein, qui sont prêtes à voter pour euh, des personnes dont le discours principal est de critiquer l'immigration, mais ils, se rendent, ils, ne se rendent, ils ne se rendent pas compte de ce qui va se passer. Et puis on va même avoir des migrations euh, euh, intérieures hein, dans, dans, dans le pays. Donc on, on a ce premier défi qu doit, qui est une réponse euh, à l'échelle mondiale. Et ce n'est pas, pas qu'un pays qui peut le faire. Mais nous, en tant qu'Européens, vu qu'on on veut toujours montrer qu'on a un modèle différent, on peut aussi reprendre une position de leader là-dessus. C'est-à-dire, on a nos valeurs, euh, les valeurs humanistes qu'on veut prôner, etc. Mais on peut aussi être la troisième voie environnementale. Même si la Chine a aussi cette ambition, et on voit qu'ils sont assez agressifs là-dessus, et qu'ils se tiennent pour le coup à, leur, à, leurs, à leurs objectifs. Donc il y a ça, il y a la deuxième, deuxième chose, c'est... Bon, le tourisme c'est bien, mais on a vu que ça ne créait pas forcément suffisamment de valeur et suffisamment d'emplois pour financer notre modèle social. Donc euh, si on ne recrée pas d'industrie sur le territoire, comment on va créer de la valeur on Comment a... on va sauvegarder notre modèle social Comment on va sauvegarder notre modèle social Et on a vu que les, le, le choix d'être une, une économie de service n'était pas forcément euh, euh, une réussite. Et c'est ça les, les deux grands sujets. Alors après, il y a les questions de souveraineté, on, on sera... On ne sera, parce que dans les, pour moi, la, la réindustrialisation, il y a trois piliers. Il y a le pilier de la, de la cohésion sociale, territoriale, c'est-à-dire... Euh, c'est ce que je vous disais, hein, créer un emploi direct dans l'industrie, on crée trois à quatre emplois indirects. Et donc, euh, on, on va recréer de l'emploi dans des, dans des zones, euh, petit, villes petites et moyennes. Donc, cohésion sociale et territoriale. Le deuxième enjeu, c'est l'enjeu de souveraineté. C'est-à-dire euh, passer d'une situation de dépendance subie à une situation de dépendance choisie. Et là, je pense qu'il y a un vrai rapport de force à faire à l'échelle européenne, parce que je pense qu'il y a aussi beaucoup de questions qui vont se jouer à l'échelle du, du continent. Euh, et qu'à un moment, il va falloir aussi dire à l'Union européenne, ce qu'on fait les enfants sages, hein, je pense qu'il y a plein de gens qui contournent un certain nombre de choses avec les règles européennes. Je veux dire, vous acceptez la Pologne et la Hongrie La Pologne et la Hongrie qui ne respectent pas l'état de droit, qui bafouent à longueur de journée les principes européens, et on va faire un cake nerveux parce qu'on ne va pas respecter euh, certaines règles sur l'attribution de marché public au moins, il va aussi euh, falloir remettre les choses à, à leur place. On peut être exemplaire, mais il, il faut aussi dire que le, 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 ça participe de l'avenir la, aussi du, du, du continent. Donc. Donc sur la, la, la souveraineté, il y a, il y a une, 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 une politique à voir pour, pour sortir de, de ces sujets de dépendance. Il va falloir identifier ce sur quoi on veut vraiment être indépendant, ce qui est clé. Et moi, ce que je dis, c'est que, un, j'ai du mal à croire aux filières, parce que les filières, aujourd'hui, en France, on en a 19. Général de Gaulle, il était beaucoup plus concentré sur quelques sujets. Il s'est dit, moi, je vais être indépendant vis-à-vis -vis des Américains. Et c'est important de dire vis-à-vis -vis des Américains, parce que ce n'était pas vis-à-vis d'autres gens. Je vais être indépendant sur le domaine énergétique, le nucléaire. Je vais être indépendant dans l'aéronautique. Je vais être indépendant dans le ferroviaire. Et il y avait l'informatique avec le plan calcul qui n'a qui a, qui a euh, pas été une réussite. Et il y avait quelque chose de très clair. Nous, on a 18 filières. 18 filières qui manquent de cohérence. Vous avez filières produits, aéronautique, automobile. Vous avez les filières euh, grands domaines, santé, euh, etc. Euh, vous avez la filière euh, par euh, matière première, bois, métallurgie. Et quand vous êtes une entreprise de la métallurgie, vous êtes où Vous êtes dans la métallurgie, vous êtes dans l'aéronautique ou dans l'automobile vous êtes partout. Donc, ce qui me prouve bien qu'il y a quand même une incohérence là-dedans. Je ne dis pas qu'il ne faut pas de filière, mais il faut sûrement les repenser autrement. Peut-être réfléchir en termes de grands problèmes de société. Peut-être les réunir en termes de dire, la filière mobilité. Et comment est-ce qu'à l'intérieur de ces filières, et bien, certains sous-traitants euh, qui étaient dépendants de l'automobile, je peux peut-être repositionner certaines activités vers d'autres modes de mobilité. Puisqu'on a le vélo, on fait de l'assemblage. L'ambition, ça serait quand même de faire les pièces qu'on qu assemble. Euh, peut-être qu'on a certaines activités, notamment des fonderies, qu'on pourrait repositionner sur du, 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 des vélos, euh, des utensiles de cuisine, plein d'autres choses. Je ne fais pas une fixette sur les fonderies, mais ça me tient un petit peu à cœur, parce qu'on a tendance un peu les, à, les, à les oublier. Euh, et il faut raisonner après euh, sur la chaîne de valeur, se dire qu'on a des points de force en France et en Europe. Je prends le semi-conducteur, on a des entreprises qui sont leaders dans des aspects de la chaîne de valeur du semi-conducteur. Et c'est repartir de ces points de force dans tous les domaines pour remonter en amont et en aval la chaîne de valeur et reconquérir des positions dominantes. Et c'est donc, si on part de nos points de force, c'est partir de nos avantages. Mais euh, on va avoir du mal à créer ex nihilo des choses que d'autres, sauf qu'on juge vraiment stratégique pour des questions de défense, etc., auquel cas on a intérêt à rapatrier vraiment sur le, le territoire, euh, s'ils ont le domaine de la, de la santé, de la pharmacie. Et là, il y a, il y a des vrais... La des, data. De la data, euh, du numérique. Alors, le numérique, ce n'est pas mon sujet, mais je crois que Tariq Krim est déjà venu, donc je vous conseille de faire venir. Et je vous conseille aussi une 
pour vous, les gens qui écoutent d'aller voir les travaux de quelqu'un de génial qui s'appelle Ophélie Coelho, alors je prononce peut-être pas très très bien son nom, mais qui a travaillé sur aussi tout ce qui est infrastructure dans le numérique, notamment les câbles, etc. Parce que le numérique, tout le monde se dit, ah, c'est un truc évanescent. Enfin, le numérique, c'est surtout du hard avec des bons procédés industriels, donc des câbles, euh, des, infrastru enfin, des câbles, infrastructures physiques, tous nos, nos supports de communication, etc. Et après, il y a la cou couche soft à laquelle tout le monde pense et sur laquelle on n'est on est pas plus souverain qu'ailleurs, mais c'est tous tout, tout ces sujets à à envisager. Euh... Vous parliez de points de force. <coughs> en termes de guerre économique, c'est important les points de force. Qu'est-ce qui nous reste à l'heure actuelle ah, Qu'est-ce qui nous reste on a, on a perdu, un, on, a, on a dilapidé un certain nombre de choses. Je... Où on s'est fait, permettez-moi l'expression, mettre en laisse euh, Oui, alors... Oui, on s'est fait... En fait, je pense qu'on a, on a parfois... Euh, on n'a pas voulu voir. On, en fait, quand, on, le problème, c'est qu'on n'a pas de... En se désindustrialisant, on a perdu aussi la, la, une réflexion stratégique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans, dans un certain, nombre, un certain nombre de personnes dans la haute administration, de responsables politiques ou, ou autres, ont on, on perdu le réflexe de ce qu'était un actif stratégique. Quand on, fait, on vend Alstom à Adji, alors qu'on fait du nucléaire un de nos, a, nos atouts, on ne se dit pas un moment, mais on est en train d'obérer euh, sur le temps long notre, notre, notre souveraineté. Et là, on est, on est sur un, un, un vrai acte de prédation. Et finalement, personne alors, personne s'en est ému. Et en même temps, je pense qu'il y a un vrai trauma parce qu'on a eu une affaire sensible il n'y a pas longtemps. Il y a un, un, un film qui va sortir sur le combat des salariés d'Alstom euh, sur France 3 la semaine prochaine euh, aussi. Donc il y, a, il y a quelque chose qui reste. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à le, le digérer. Et pourtant, à l'instant T, euh, on ne s'est pas dit que ça allait... Euh, euh, obérer euh, notre souveraineté. Et en même temps, on a des points de force sur des entreprises qui ne sont pas connues. Euh, Photonis, hein, qui a été racheté in extremis parce qu'il y a eu aussi une réaction des médias et de l'opinion publique. On a euh, quand même euh, un certain nombre de sous-traitants euh, d'Airbus qui savent faire des choses. On a, on, 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 a, on a des ST microélectroniques, tout ce qui se passe à Kroll, dans l'électronique, on a des gens qui sont capables de penser dans ce pays. Donc on n'est pas complètement à poil, on a quand même une culture industrielle, on a, on, on a tout ça. Mais euh, ça, il faut mettre du lion autour. Ce n'est pas parce que vous avez des gens dans leur coin qui savent faire des choses que ça, on fait une stratégie industrielle et que ça nous prémunit des prédations. Si on ne préserve pas en plus ce qu'on a si dans nos stratégies de commande publique, les stratégies de commande publique, on est capable d'aller se maquiller avec des entreprises américaines alors qu'on a des solutions françaises ou européennes. Ou européennes. C'est-à-dire qu'on prend un pistolet, on met ses deux pieds comme ça et on se tire deux balles. Et après, on se dit « ouin, ouin, on n'est pas content ». Je ne vais pas m'énerver plus. Ce n'est pas bon pour mon, mon cœur. Une petite question. Comment on réindustrialise la France dans un contexte de pénurie d'énergie et d'énergie chère, alors que certaines usines s'arrêtent déjà parce que le budget énergie est devenu insupportable Je pense justement, par exemple, aux fonderies et aux autres industries lourdes, gros consommateurs. Question du petit Pascal. Alors, petit Pascal, je le remercie pour sa question ardue, <rire> mais euh, c'est un des sujets, la transition écologique. C'est qu'aujourd'hui, on a, on, a, on a un certain nombre... Alors, l'énergie euh, chère, on n'est pas forcément un des pays avec l'énergie la plus chère. On est un des pays avec l'énergie la plus décarbonée et on n'est pas forcément le pays avec l'énergie la, la plus chère. Et notamment, euh, on avait un avantage compétitif pour nos industries sur euh, le sujet de, de, de l'énergie. Euh, mais ça, ça va de, devenir un, un sujet je, je l'entends, mais il y a, il y a une, une réflexion à avoir de... Comment dire Plus on va développer aussi certaines énergies, énergies renouvelables, plus, plus on va réfléchir sur l'hydrogène, plus on va abaisser les coûts de, les coûts de, 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 de production. Euh, mais ça va prendre du temps. Et à l'instant T, une, construire un parc... Il y a de très bons spécialistes de l'énergie, de la question énergétique, donc je ne vais pas non plus trop répondre et je... je, je je pense que je conseillerais au petit Pascal aussi d'aller voir euh, ce qui se fait, notamment les dernières études qui ont été faites. Mais euh, il faut aussi avoir des réflexions sur... Euh, un, alors, on a le sujet de l'acceptabilité qui revient toujours sur les usines, mais qu'on va avoir aussi, parce que si on veut produire assez d'énergie pour tout ce qu'on a besoin, on va devoir réimplanter des parcs euh, éoliens photovoltaïques et ce qu'ils vont faire... Et des productions de terres rares. Et des productions de terres rares. Si, si, je... Mais alors, tout ça, l'enjeu derrière, c'est l'enjeu des filières de recyclage. Qu a, qu dont je n'ai pas, pas du tout parlé, qui sont aussi un des... Alors, plusieurs choses. Il y a 
un enjeu d'éco-conception dans certains domaines et il y a un enjeu de gestion des déchets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, acheter des matières premières reste moins cher qu'acheter des, des matières recyclées quand on sait les recycler. Et il y a un certain nombre de choses qu'on ne recycle plus. Aujourd'hui, quand vous avez des déchets, vous ne savez pas encore en faire, vous les brûlez, vous les envoyez chez, chez, chez les tiers, chez des pays étrangers. Donc il faut, un, réduire les déchets, réemployer les déchets en les recyclant. Et réduire, voire viser le zéro déchet. Parce que le polluer est moins, c'est toujours polluer. Hein. Donc c'est viser le zéro déchet par du réemploi, par du recyclage. Et, et ça nous oblige à repenser dans beaucoup de cas, et je ne pense pas forcément aux photovoltaïques, hein, mais je peux par exemple penser aux fringues, aux bouteilles, aux ordinateurs, ça va nous obliger à repenser le produit de manière à le rendre recyclable. Parce que vous avez beaucoup de choses qui sont aujourd'hui pensées sans les solutions de recyclage. Parce que c'est trop cher, parce que jusque-là, on n'avait pas d'intérêt là-dessus. Euh, et, et donc, euh, c'est donc pour ça qu'il y a aussi tout un monde à réinventer autour de la réindustrialisation. Euh, c'est euh, repenser ces modes de, 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 nos modes de consommation à nous, mais c'est repenser nos modes de distribution, mais c'est aussi repenser les modes de conception et de production. Et, et, et il y a encore aujourd'hui trop de produits qui sont pensés, euh, à la fois qui ne sont pas éco-conçus, puis qui ne réfléchissent pas sur l'usage des matières. Et puis sur la pénurie des terres rares, pour venir là-dessus, je crois qu'il va aussi faire... Pas de pénurie de terres rares. Pas de pénurie de terres rares, mais sur les, enfin, les tensions à venir, surtout. Voilà, les tensions à venir sur les matières, ce qu'on appelle les matières premières critiques. D'ailleurs, quand on regarde les stratégies européennes 2017, on évoque un certain nombre de composants sur lesquels on est en situation de dépendance. 2021, le même rapport, on accroît notre situation de dépendance. La stratégie européenne accroît notre situation de dépendance sur les, 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 terres, les terres rares. Enfin, les matières premières critiques, parce que les terres rares ne sont pas forcément des terres rares d'ailleurs, euh, voire pas du tout rares. Euh, donc on, on accroît notre dépendance sur les matières premières critiques, on accroît euh, le tassement de notre balance commerciale, enfin le, 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 le fossé de la balance commerciale, puisque pour atteindre nos objectifs environnementaux, on va devoir faire venir des éoliennes, leaders chinois, euh, des panneaux photovoltaïques, leaders chinois, parce qu'on n'a pas su structurer euh, les, euh, les filières en Europe, et donc ça va aussi plaider à un moment pour sûrement aller mettre des barrières tarifaires et des contraintes, ce que sont en train de faire les Américains sur le, le sujet des composants électroniques, en disant il faut des usines et après on, on mettra des taxes très fortes pour ceux qui n'est pas fait en Europe. On devrait avoir ces, ces, log ces logiques en Europe, parce qu'on a la capacité de le faire. Et on doit aussi avoir des réflexions sur les, les, ces approvisionnements. Euh, un, euh, la Chine aujourd'hui est en forte maîtrise sur l'extraction et le raffinage des matières premières critiques. On a peu d'entreprises européennes qui se positionnent dessus, mais il y a peut-être l'enjeu de recréer des entreprises européennes qui sont capables d'aller euh, prendre des marchés. Ou ce qu'on n'a pas fait, parce qu'on a, on, on a laissé la Chine prendre la place, euh, réfléchir à comment aider les États africains à devenir autonomes dans l'extraction et le raffinage des matières premières africaines, en Amérique du Sud, qui font leur richesse. Et donc, c'est aussi leur redonner les moyens de leur développement. Et donc, nous, on, on, on se donne aussi les moyens d'avoir des différentes possibilités d'approvisionnement. Troisième chose, c'est réfléchir peut-être à refaire des mines en Europe. Est-ce que les gens vont l'accepter Mais les gens, déjà, ne sont pas prêts à accepter certaines usines. Quand on dit des usines qui font des vestes, ça ne posera pas de problème. Si je donne des, des, des usines chimiques, déjà, vous, avez avoir, vous allez avoir de, 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 de la réaction. Et c'est pour ça qu'il y a un rôle du consommateur et du, du, citoyen, de la, du citoyen acteur. Je sais que ça ne plaît pas hein, quand on dit ce genre de choses. Mais, euh, mais il, -ce, pour avoir notre indépendance, pour tenir nos, 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 notre pari de la transition, il va falloir aussi qu'on accepte des choses. Parce qu'aujourd'hui, la chose qu'on a acceptée, c'est de nous déresponsabiliser, délocaliser notre responsabilité environnementale. Et notre pollution. Et notre pollution. Donc ces questions, il faut les poser. Et il faut savoir qu'une mine en Europe, elle aura toujours des standards environnementaux et sociaux beaucoup plus élevés qu'ailleurs. Et que ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas, ce n'est pas parce que ce n'est pas devant nous que ça n'existe pas. C est, c est, c est, ça m'a l'air très... Ça a, je, vais, je vais prendre ça tout de suite après. Ça, ça m'a l'air très compliqué. Par exemple, je vous donne euh, le, chèque, le chèque énergie euh, de notre Premier ministre. On a 38 millions de Français qui vont toucher 100 euros. Parce qu'ils touchent moins de 2000 euros net par mois. Ce qui est déjà beaucoup. Mmh. Et comment on va pouvoir faire comprendre aux gens qui ont déjà du mal à terminer le mois s'ils n'achètent pas des choses rapidement consommables et pas très chères de Chine, comment on va leur faire comprendre, comment on va leur faire accepter de serrer la ceinture à fond pour la terre, le business, la France Comment on va faire ça Est-ce que 
en termes de communication, de rêve. Vous ouais. connaissez le, le poème qui termine par « Je sortirai de ce monde où l'action n'est pas sœur du rêve », le renoncement de Saint-Pierre, le reniement de Saint-Pierre. Est-ce qu'il ne manque pas un peu de rêve Est-ce qu'il ne manque pas un peu de cap Est-ce qu'il ne manque pas un petit peu, pas un homme providentiel, mais, mais quelqu'un qui nous dit « Ok, maintenant il faut y aller, il faut se redresser les manches ». Pas un discours wishful thinking, nous sommes en guerre, là, 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 là. Oui, moi, je, je... Alors, sur le chèque énergie, déjà, il me semble, on donne 100 euros pour acheter, pour, pour, pour acheter l'énergie, qui est extrêmement taxé. Donc, quel est l'effort réel pour l'État donc, donc, bon. La deuxième chose, c'est qu'on sait que euh, ces transitions, elles vont poser des questions sur le pouvoir d'achat. Et je crois qu'on peut faire des politiques de soutien à la demande ciblées. Vous avez fait des politi politiques de soutien à la demande pour l'automobile. Les chèques euh, à la ca... enfin, les primes à la casse. Les c'est ça euh, Il y a un certain nombre de choses. Sauf que, euh, en l'occurrence, euh, cette politique de la demande, elle a rarement profité directement à l'économie française. Puisque euh, si on achète des voitures qui sont assemblées à l'autre bout du monde, avec des écosystèmes, que, en plus l'automobile est quand même l'endroit où vous avez l'organisation, les écosystèmes les plus, les plus resserrés, c'est-à-dire les, 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 tous les phénomènes du Lean, avec euh, euh, l'approvisionnement presque en temps direct des usines, etc. Pas de stock, de stock porté par sous traitant etc. Euh, donc cette politique de la demande qui existait, qui peut soutenir euh, nos, le, nos, nos, nos concitoyens les plus fragiles dans cette transition, elle ne profite pas à l'industrie française. Donc on peut faire des choses euh, qui profitent à l'industrie à, à française et qui, et qui vont profiter aussi, aussi à ceux qui vont être pénalisés par cette, cette transition. De même manière, on, va, on parle d'isoler euh, les euh, isolations les thermiques des bâtiments, tout le monde parle de mettre des pompes à chaleur, etc. Et bien, les pompes à chaleur, faisons des pompes à chaleur produites en France. Et comme ça, si on met une politique de la demande, euh, un, on va créer de l'emploi, de l'emploi peut-être plus qualifié, donc euh, on, on va recréer une dynamique positive. Deux, euh, on va, on, on, on va, quand on va faire une politique de la, la, la demande, elle va directement irriguer notre économie plutôt qu'à irriguer l'économie euh, des autres. Donc il y a ça, et je pense qu'il y a aussi un, un principe à la fois de lucidité et de solidarité. Moi j'estime que euh, je travaille dans le conseil, donc je ne suis pas à plaindre. Donc j'estime que c'est de mon devoir de soutenir l'écosystème productif, à l'auteur de mes moyens. Vous n'êtes pas sécessionniste. Je ne suis pas sécessionniste, exactement. Et donc, je... Et, et, et par ailleurs, à partir du moment aussi, on va rééquilibrer les choses euh, dans la mondialisation, euh, on va aussi arrêter d'être les, les naïfs, c'est-à-dire se dire, on en a qui ferment leurs frontières pour certaines choses, pour développer leur, leurs entreprises, etc. Si on met la même chose, euh, je prends l'exemple de l'agriculture, on avait une balance commerciale plutôt positive, pendant très longtemps, qui est en train de se dégrader. On a dans nos concurrents directs euh, Euro européens et aussi des concurrents plus loin, des gens qui ne sont pas confrontés aux mêmes standards environnementaux que nous. Donc on a un déficit de productivité, de compétitivité qui se fait sur les normes qu'on se fixe, qui sont meilleures pour le consommateur. Eh bien pourquoi on ne récompense pas ceux qui, qui, qui produisent en France et qui respectent ça Pourquoi on accepte du coup qu'ils soient concurrencés par des gens qui ont des standards moins élevés alors je ne réponds pas totalement à la question. Et sur la question du... Parce que je sais que c'est un vrai dilemme et que je n'ai pas non plus, je le dis de manière très honnête, je n'ai pas forcément les réponses à toutes les questions sur le pouvoir d'achat et que ça, ça va être un, 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 vrai, un, vrai, un vrai sujet, qu'il y, y a des mécanismes à, à faire. Et si quelqu'un a la réponse absolue, je pense que c'est un menteur. La deuxième chose sur le rêve et l'imaginaire, on est une société qui ne rêve plus. On n'a plus de grands rêves collectifs. Et il y, a, il y a plusieurs choses à dire dessus, et je vais peut-être faire ici mon passage sur le principe de précaution, qui pour moi est le symbole d'une société qui se meurt. Le principe de précaution a été constitutionnalisé. C'est bien de mettre des, des normes élevées, etc. Mais on est tellement allé loin qu'on a peur de tout. On met des normes pour tout, qui sont hyper contraignantes, qui ont à la fois des avantages, et en même temps... Euh, et en même temps, pour certaines, sont ineptes. Et plus personne n'a envie de prendre le risque quand vous êtes sur l'implantation d'une usine. Finalement, c'est un peu à qui euh, prendra la responsabilité si ça cafouille et donc mettra son tampon sur l'autorisation administrative. On met des principes de précaution partout et, et on est en train d'en crever, littéralement. Et donc, on n'a plus de grands rêves collectifs, on n'a plus de narratifs collectifs. Le seul narratif qu'on nous propose aujourd'hui, les seuls qui proposent un narratif, c'est les partis d'extrême droite. 
des partis d'extrême droite, qui est un narratif fermé, qui est un narratif sur la mythification d'avant et qui n'est pas quelque chose qui se projette, qui exclut les autres, mais qui est un discours qui rentre en résonance avec l'expérience quotidienne d'un certain nombre de Français. Et beaucoup des discours qu'on entend aujourd'hui sont complètement déconnectés des réalités. Sans parler du fait que les gens qui les tiennent ont pu être au pouvoir à un moment. Donc, euh, bon, moment, les, je pense que légitimement, les gens se disent arrêtez de nous prendre pour des gens bons aussi. La situation, vous en êtes responsable. Et euh, je ne peux pas vous dire, euh, je ne peux pas vous dessiner quel devrait être le grand récit national. J'estime que je n'ai pas forcément la légitimité à. En tout ouais. cas. Parce que moi, je travaille beaucoup sur l'industrie et je ne connais pas assez bien peut-être les autres sujets. Vous voyez, même déjà, l'industrie, c'est tellement large qu'on ne peut pas être expert de tout et qu'il faut toujours aborder les choses avec beaucoup d'humilité. Mais euh, quand j'ai écrit ma thèse, la première préconisation que j'ai donnée, j'ai dit, euh, et d'ailleurs, c'est celle dont je me souviens le mieux, si vous me demandiez hier de, de, de me dire c'est quoi les 35 000 préconisations ou recommandations que tu as mis dans ta thèse, je me souviens d'une seule, qui était la première, c'était reconstruire un imaginaire autour de l'industrie. Euh, parce que l'industrie, elle a été euh, beaucoup dénigrée euh, dans le débat public. Et quand je dis imaginaire, parce qu'il y a eu un... un un propos de la ministre de l'Industrie, Agnès Pagnon-Rinaché, dans le cadre d'un événement BPI, où elle dit « l'industrie, c'est pour ton pays, c'est pour la magie », qui était... À la fois, je ne peux pas la blâmer, parce qu'elle a essayé de, de créer quelque chose sur l'industrie, et à la fois, c'était extrêmement maladroit, parce que ça occulte toute une, toute une réalité de l'industrie. L'industrie, c'est aussi les 3-8, les 4-8, les 5-8, le travail posté, c'est des gens qui travaillent debout, dans le froid, c'est aussi des conditions difficiles. Et on ne peut pas rendre invisible dans le débat public cette réalité. Parce que si on veut reconstruire l'industrie, et si on veut recréer un imaginaire, c'est aussi dire qu'il y a une part de difficile dans l'industrie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de métier extraordinaire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses magiques dans l'industrie. Les procédés de transformation de la matière, quand vous allez dans une usine qui fait de l de, des barrettes d'aluminium, s'il y a des choses exceptionnelles. Quand vous regardez, il y a plein de choses. Mais il y a aussi une part des métiers difficiles. Et vous pouvez avoir des métiers aussi qualifiés qui vont être difficiles. Et ce qui est dramatique, c'est qu'à travers cette... Ce discours, on, on essaye de rendre l'industrie merveilleuse, l'industrie 4.0. Toutes les usines ne seront pas des industries 4.0 parce que ça ne répond, répond pas forcément à une réalité du marché. Tout ne va pas être totalement automatisé. Et on a aussi besoin d'emplois peu ou pas qualifiés. Parce que c'est aussi une réalité. On a aussi des gens qui sont peu ou pas qualifiés parce que la vie a fait qu'ils n'ont pas été beaucoup qualifiés, parce qu'ils n'avaient pas d'appétence pour les études, etc. Et qu'il y a aussi une réalité. C'est qu'on est a massifié l'enseignement supérieur, c'est génial. Et en même temps, on n'a pas créé autant... De, de postes pour des gens pas plus 5 qu'on ne crée de, 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 de gens diplômés ce qui crée énormément de frustration dans la société parce qu'on a des gens qui se retrouvent à aspirer à quelque chose légitimement au regard des diplômes qu'ils ont et en même temps à ne pas trouver d'emploi et donc à accepter tout et n'importe quoi, à être maltraité, à faire 5 cinq, faire cinq stages. Vous croyez que tout le monde a envie de faire 5 stages où on vous, vous sous-paye à être déconsidéré et au-delà de, de ce sujet, je le dis sûrement malade droitement et, et je, je, je prie les gens de, de m'excuser les gens qui nous écoutent. L'autre chose, c'est qu'à travers ce discours sur l'industrie, on, on a toute une partie de la population qui est rendue invisible. Les ouvriers, euh, tous les premiers de corvée dont on a parlé euh, avec pendant le, le COVID, confinement, avec le Covid. Heureusement qu'ils étaient là d'ailleurs. Mais qu'est-ce qu'on a fait Qu'est-ce qu'on a fait pour eux Est-ce qu'on s'est ému du, du, du sort des personnes qui travaillent aux caisses dans les supermarchés Est-ce qu'on a revalorisé leur salaire Est-ce qu'on les considère mieux Mais Non, on a utilisé le, le, quelques subventions pour mettre des caisses automatiques. Voilà. Et, 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 et à travers cette cette, cette, ce, ce, le fait de masquer une partie de cette réalité qui est dure, mais qui est là, et, 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 et c'est comme ça, il n'y a pas de honte à l'avoir, et il ne faut pas non plus... Euh, il faut en être fier aussi. Il faut en être fier, moi je pense qu'il faut être fier de, 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 de tout... Enfin, je vais dire, tout le monde a une place dans sa société, c'est tellement tarte à la crème, c'est cucu, mais on les invisibilise, et pourquoi on les, on les rend invisibles Parce qu'on ne les représente plus. C'est quoi la représentation médiatique et politique des, 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 des gens dont on parle Les gilets jaunes. Les gilets jaunes, les gilets jaunes mais qu'on a peint, euh, dépeint d'une manière assez caricaturale. Dès qu'on a pu les accuser d'être de, de bons racistes, ça a été fait. Ou l'autre biais, l'autre schéma qu'on a, c'est Festival de Cannes. On a fait un film sur quelque chose. J'en parlais, j'ai promis, de, je, je dirai son nom, c'est Aurélien, c'est un très bon copain à moi. Il a une newsletter qui s'appelle Industry for Good. Si vous voulez vous intéresser au sujet d'industrie, il traite plein de choses. Et euh, il faut aller voir ça, je suis désolée des pages de pub. On avait dit pas de pub, mais bon. Vous me pardonnerez. Euh, 
ou pas. Et, ou pas. Mais non, mais parce que c'était passionnant, on a eu cette discussion passionnante où il me disait, mais regarde, quand on s'émeut des classes populaires, c'est à Cannes, quand on a fait un film misérabiliste, et là, toute la bourgeoisie se dit, oh mon Dieu, c'est terrible, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement C'est pas pour autant qu'il y aura plus d'ouvriers ou d'employés de, euh, de, de, de de, représentés à l'Assemblée nationale, c'est pas pour autant que quand on a un sujet de, 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 qui concerne l'industrie, on fait venir ceux qui font tourner les usines, on fait déjà pas, peu intervenir les patrons de PME et de TI, mais alors ceux qui font tourner les usines au quotidien, on ne les voit jamais. On ne les voit jamais. Et si on veut recréer l'imaginaire, c'est aussi faire parler ces gens. Vous connaissez le, le, le bon leader. Le bon leader, c'est celui qui se bat pour la dignité des faibles. Mmh. Question Internet, question du petit nono. Il y a beaucoup d'entreprises... Petit. <rire> petit Pascal, le petit nono. Ah oui. Il y a... Ah, ça suffit. <rire> Il y a beaucoup d'entreprises qui ne prennent même pas la peine de trier les poubelles. Il y a beaucoup de poubelles vertes et jaunes qui sont baignées dans le même camion, car trop coûteux pour les entreprises. Comment on fait pour corriger ça Comment on peut dire aux gens de bien trier quand finalement tout est incinéré euh... <rire> C'est Les questions sont, sont, sont ardues. Euh, ben déjà, on va commencer par arrêter de tout, tout, tout incinérer. Et, et, et donc là, l'enjeu, c'est de créer les filières qui, qui, qui vont ça. Euh, c'était une aberration, hein, parce que c'est en effet béné. Enfin, vous faites consciencieusement le tri, vous voyez que tout finit dans le même camion. Derrière, il y a éventuellement des opérations de retri, puis on compacte, on enfouit, on, on brûle. Donc là, il y a, je pense que le, le sujet, ce n'est pas tant les entreprises, enfin, les, 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 c'est de, 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 de créer... Euh, des, des filières où, où on va faire quelque chose de ça. C'est-à-dire que si on sait que la finalité, c'est de, de tout béner, au final, le, le tri n'a pas d'importance. Si on ne structure pas, si on ne met pas des obligations, si ce n'est pas respecté, alors, euh, en effet, ça ne sert à rien. Il y a, 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 a l'enjeu, à mon avis, c'est de créer ces filières de recyclage. Numéro un. Question Internet de Super Jupa. Que pense-t-elle des crédits impôts recherche, les, entre guillemets, CIR, c -I -R. <rire> Euh, le CIR, euh, je crois que ça a eu des vertus qui ne sont pas forcément démontrées, que ça n'a pas forcément profité à l'industrie, parce que on a, en fait, c'est plutôt des grandes entreprises. Il y a eu, il y a eu plusieurs choses hein, qui ont été faites. Il y a eu des rapports euh, au Sénat, Assemblée nationale, il y a eu des rapports, je crois, d'association de la recherche, je ne sais plus comment elle s'appelle, donc il y a pas mal de choses qui ont été faites. Un, ça ne crée pas forcément d'emploi dans la recherche. Ça a créé des mécanismes, de, on, on dévie le cire pour faire autre chose. Euh, deux, euh, ça ne profite pas forcément au TPE, PME, parce que c'est compliqué à mobiliser. Trois, on a créé toute une ingénierie de cabinets de conseil autour de ça, euh, et qui prélève jusqu'à 10% sur l'obtention du cire. Donc, je, en fait, je pense que l'idée fondamentalement est bonne. Maintenant, l'efficacité réelle sur l'économie, et euh, les développements dans l'industrie, euh, on peut la questionner euh, fortement. Et en fait, c'est le CIR comme le CICE, hein, Crédit Impôt euh, Compétitivité Entreprise, je crois, c'est ouais, ça, euh, sur les abaissements de charges, ça n'a aucun effet, par exemple, dans l'industrie. Parce que ça touche, dans l'industrie, les salaires sont plutôt hauts, ça, donc ça ne concerne pas, ce n'est pas les entreprises qui en bénéficient, les entreprises industrielles qui en bénéficient, et voire... Pire, ça contribue à rechercher une embauche sur des salaires plus bas pour en bénéficier. Donc, ça a un effet délétère. Et en fait, quand on regarde le coût de, de, du dispositif donc, et le nombre d'emplois créés, ce n'est euh, pas ou peu ou pas efficace. Je mets toujours un peu de nuance. Mais en tout cas, c est, c est pas des, des... il a été prouvé. Hein, ce n'est pas, pas des choses qui sortent de ma tête que ces deux dispositifs, euh, en termes de politique industrielle, manquaient un peu leur, 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 leur but. Question, quels sont pour vous les secteurs les plus facilement relocalisables en France, dans des délais raisonnables et où les contraintes sont les moins fortes Secteurs facilement relocalisables, à mon avis, on peut faire beaucoup de choses dans le domaine de la, de la santé, de la chimie. Euh, il y a aussi tout un enjeu à développer les biotech et les medtech. Euh, biotech, qui on en, on en produit encore en France, mais on est un, un peu en retard par rapport à ce que peut faire l'Allemagne. Euh, les medtech qui sont en train de se développer. Euh, on peut faire un certain nombre de choses, à mon avis, dans le domaine de l'électronique. Euh, on a vu, par exemple, alors je ne serais pas vous dire exactement, je crois que c'était des câbles, mais je ne suis plus sûre, euh, deux entreprises en Alsace qui se sont entendues pour co-investir dans une usine pour sécuriser leurs approvisionnements. Et donc ce que ça dit aussi, c'est que la relocalisation, ou la, 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 la renaissance de l'industrie en France, parce qu'il n'y a pas que des sujets de relocalisation, elle va passer par des nouveaux modèles d'entreprise. 
euh, à la fois euh, de la coopération, de la coopération sur du co-investissement, de la coopération sur euh, de la recherche de marché ensemble, c'est-à-dire d'arrêter d'être dans la concurrence euh, toujours frontale, mais essayer de travailler ensemble pour se positionner mieux sur la chaîne de valeur. Avancer en meute avancer en mode comme le font très bien euh, nos amis euh, les Italiens. Et, euh, et, et, et la, ré la relocalisation, donc il euh, y a ça, chimie, enfin euh, médicaments, chimie, san euh, donc je dis santé, euh, l'électronique où on peut faire euh, des choses. Euh, on, on a sûrement euh, des enjeux dans l'automobile. Euh, parce qu'en en fait, on se rend compte qu'on a, a beaucoup de choses qui sont maintenant aujourd'hui, notamment Stellantis. Renault est en train de faire de rapatrier des choses en France. Euh, Stellantis, par la euh, force des choses. Par la force des choses. Et Stellantis euh, lance maintenant des nouveaux modèles directement en, en Asie. Euh, et ensuite, il va falloir descendre vraiment à l'échelle, euh, dans la chaîne de valeur, pro, enfin, euh, j'ai envie de dire composant par composant ou sous-ensemble par sous-ensemble pour voir ce qu'on a en point de force et ce qu'on a des légitimités à, à, à rapatrier assez rapidement. Le semi-conducteur, par exemple, aujourd'hui on en parle beaucoup, euh, c'est un, un vrai débat entre les marchés qu'on veut servir et euh, les ambitions qu'on peut se donner sur, euh, de la réduction de, enfin, sur la course à la miniaturisation. Le marché cœur reste quand même des marchés sur plutôt des semi-conducteurs euh, de taille les plus importantes. Et, euh, et pas forcément euh, les plus petits. Il euh, faut savoir que la relocalisation, il faut qu'elle serve d'abord nos marchés nationaux européens avant d'envisager de, de, euh, de les produire à l'autre bout du monde, enfin de, de les exporter à l'autre bout du monde. Question bonjour. Comment protéger notre industrie quand tous nos systèmes sont potentiellement contaminés par des puissances étrangères La moindre avancée. La moindre avancée nous est immédiatement ponctionnée, car il y a du Lenovo chez Bull, au CEA, au CNRS. Or, nous n'avons plus les chaînes de production suffisantes pour produire des puces et autres technologies. Nous n'en sommes, nous, sommes nous pas réduits à être le ghost writer des puissances comme la Chine et les USA alors c'est une question qui est double, parce que c'est à la fois euh, nos, notre, euh, nos, nos systèmes informatiques, en tout cas nos, nos, le sujet numérique, sur lequel on, on est en effet, euh, enfin, on, je pense qu'on est complètement naïf, on, on, on se fait encore des choses, on n'arrive pas à se prémunir. On, je, enfin, Attends, en fait, je, je peux vous couper ouais. On n'arrive pas à se prémunir. En fait, on n'arrive pas à se prémunir, ça veut dire que nos services de renseignement n'ont pas de cellules de prospective dans l'industrie pour protéger nos business, donc protéger l'emploi, donc protéger le pays. On n'a pas de cellules de prospective euh, suffisamment agressives. C'est quoi Il y, y a plusieurs choses. C'est compliqué, il y a toujours tellement de choses qui arrivaient à, tout, à répondre à tout. Euh... Vous n'imaginez pas ce qu'il y a dans nos têtes, c'est encore plus que ça. Hein. <rire> c'est le bazar parfois dans ma tête. Je pars d'une idée, genre, je vous dis une autre. Premièrement, sur les sujets d'outils de, 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 qu'on on utilise euh, et sur lesquels on peut avoir des, des, des vols d'informations, ça va être assez compliqué parce que euh, c'était il y a 15 ans qu'il fallait réagir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Euh, Vous avez on... discuté avec Tariq Alors, c'était avec Ophélie et c'était il y a deux heures. Mais, euh, je... mais, euh, mais Tariq aurait pu dire la même chose. Mais en tout cas, mais, mais sur plein d'autres choses, hein, on a ces retards. Euh, le le semi-conducteur, euh, c'est pour moi le symbole type de la, de la mondialisation parce qu'on avait des entreprises très intégrées verticalement et puis... Euh, et, euh, et ça montrait aussi nos faiblesses, c'est-à-dire que nos faiblesses dans l'électronique, on les voyait déjà dans les années 80, hein. on, on, on le savait avant. Et, et justement, Valérie Giscard d'Estaing avait essayé de faire des choses dans le domaine des semi-conducteurs et n'avait pas euh, réussi parce que euh, nos marchés euh, cœur, euh, enfin, les, 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 notre production, en fait, euh, les approvisionnements allaient se faire directement chez les étrangers et on n'arrivait pas à, à exporter puisque ça se faisait déjà à proximité des lieux de, de, de production. Donc il y, y a eu cet échec. Euh, on, on a une prise de conscience, mais qui est relativement faible, c'est-à-dire que peu d'entreprises sont sensibilisées au sujet de cybersécurité, mais même de, de parfois de présence d'étudiants étrangers euh, dans des laboratoires euh, qui font des recherches extrêmement confidentielles, et on ne se dit pas, alors il ne faut pas être méfiant de tout le monde, mais un peu quand même, euh, on ne se dit pas qu'ils peuvent aussi servir euh, des, pu des puissances euh, étrangères, c'est-à-dire qu'ils peuvent aussi transférer des données. Euh, on a... Euh, euh, encore euh, trop d'entreprises qui vont laisser traîner des ordinateurs dans des chambres d'hôtel, euh, des ordinateurs dans des trains qui, comme par hasard, se font, se font voler. Donc on se prémunit à la fois, on est en retard technologique, donc on n'a plus les outils, on n'a pas nos technologies souveraines là-dessus, et à la fois, on n'a pas forcément les principes de précaution nécessaires. 
On les fait. avait pourtant. On les avait, mais je, moi je suis conçoit qu'il y a quand même un certain nombre de, de, de choses sur lesquelles on, on ne fait pas attention. Ensuite, il y a les choix de technologie euh, que font euh, les administrations euh, euh, françaises. Euh, quand, on prend, quand, alors, quand on se félicite que Thales se mac avec Google sur un sujet de cloud, euh, bon, quand on se dit que des, entre, des entreprises euh, 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 ou des, des administrations françaises utilisent un cloud qui ne soit pas euh, un cloud euh, souverain. souverain. Euh, quand on parle d'un cloud souverain Gaia X et qu'on fait entre, entrer des tiers qui, qui sont américains avec toute l'extraterritorialité des droits américains, etc., tout ça, ça, ça pose euh, un certain nombre de questions. Et ensuite, il y a l'inverse, c'est sur les productions sur lesquelles on s'est mis en situation de dépendance très forte. Alors à la fois, on sait faire des choses, il faut, faut, faut le dire. Euh, je ne sais pas si demain on a intérêt à faire du 2 nanomètres en France ou du 3 nanomètres. Je ne sais pas si en termes de marché, on est capable de le, de, de le tenir. Euh, parce qu'on ne sait pas faire tout le reste. Donc est-ce qu'il faut commencer par refaire tout le reste, puis le 2 nanomètres la, faut... la, la soudure des puces. Oui. Pardon. Euh, dans, dans quel... Qu'est-ce qui, qu qui va, va précéder Donc c'est un... C'est des vraies réflexions stratégiques à avoir et à un moment, il va falloir aussi se dire, euh, prendre le risque d'investir dans des choses et de se planter. Mais là, mais... on l'a fait beaucoup, là. on a fait euh, la chasse aux licornes avec euh, notre gouvernement Macron. Non, mais la chasse aux licornes, mais on a fait la chasse aux licornes, moi je veux bien, mais on a fait X explications de, de start-up qui font euh, des pizzas, c'est vachement bien. Donc ce qu'on veut, c'est des start-up qui aillent dans le domaine industriel, ce qu'on appelle les start-up industrielles. Et... Euh, il y a quelqu'un qui s'appelle Eleonore Blondeau qui porte très bien ce message. Elle a monté tout un collectif, elle essaye de bouger parce qu'elle elle a développé une start-up. Et quand elle a voulu rentrer dans les phases d'industrialisation, elle a eu toutes les mâles du monde à trouver euh, de l'argent. Et le problème, c'est qu'il y a... Parce que c'était une femme encore Non, pas parce que c'était une femme, parce que c'était une start-up industrielle. Vraiment. Parce que les, les, les start-up industrielles, quand on commence à développer, parce que je dis ce que je disais, quand on développe quelque chose, ça part. Mais parce que les, les entreprises, euh, les start-up industrielles françaises, quand elles commencent à avoir besoin de plus d'argent, de, d'avoir des investissements plus lourds sur la pré-industrialisation, l'industrialisation, ou commencer sur des petites séries, elles ne trouvent pas les moyens. Parce que euh, l'investissement dans l'industrie, c'est forcément un temps plus long que les CAPEX, après, quand on passe à échelle, sont plus lourds. Et donc, on n'a pas envie de prendre, de prendre ce risque. Et donc, notre boîte innovante, soit elle crève avant d'avoir réussi à montrer à l'échelle de quoi elles étaient capables, soit elles se font racheter par des entreprises étrangères. Alors, je ne vais pas être totalement mauvaise foi, il y a des choses qui commencent à être faites. Je pense que BPI commence à prendre un peu conscience de ça. Maintenant... Oui, non mais voilà, on prend un peu conscience en 2021, c'est presque 2022. Euh, on va maintenant, prendre conscience a... qu'on est mort, c'est ça Non, on n'est pas mort, on va y arriver parce qu'on on est capable d'avoir beaucoup d'idées, de se régénérer et qu'il y a plein d'autres innovations qui vont se créer, qu'on a, a aussi des gens qui... qui, qui on a beau, de plus en plus de gens euh, qui ont envie que les choses bougent, donc je pense qu'il faut rester optimiste. Euh, maintenant, il y a aussi un autre truc, parce que moi on me dit, euh, oui, il ne faut pas opposer Startup Nation et Industrie. Alors déjà, on a eu tout un discours où on parlait que de Startup Nation, on ne parlait pas d'industrie. Heureusement, il y a eu les gilets jaunes et heureusement, il y a eu une crise mondiale et tout le monde s'est mis à reparler d'industrie. Heureusement qu'il y a eu les gilets jaunes. Euh, les gilets jaunes, ça a été le constat de la fracture territoriale et quel était le meilleur moyen de recréer de la cohésion territoriale C'était d'aller implanter des usines dans, dans, dans le Revasculariser le territoire voilà. avec l'industrie. Recréer de la valeur dans les territoires, la réimplanter, ré reterritorialiser la valeur, reterritorialiser les activités et le faire sur des, avec des écosystèmes euh, puissants. C'est-à-dire aussi s'appuyer sur les ressources locales. Et on les, on les oppose. Le problème de la Startup Nation, ce n'est pas la Startup Nation. C'est que la Startup Nation, elle a nié tout un pan de notre histoire. Elle n'a pas été capable. Et c'est là qu'on parle aussi d'imaginaire. L'imaginaire, c'est quand vous êtes capable de faire se relier notre héritage avec notre futur. Que vous êtes capable de faire se relier les gens qui bénéficient de la mondialisation et ceux qui ont l'impression d'avoir été les laissés euh, pour compte. C'est ça l'imaginaire. C'est quand vous faites un... Aujourd'hui quand vous faites un, un, Poitiers, euh, un Poitiers Marseille et que vous passez par la corniche des Cévennes, etc., vous dites, mais c'est quoi l'expérience commune entre quelqu'un qui habite à, à Mende et quelqu'un qui habite à Paris Qu'est-ce qu'ils ont en commun Comment est-ce qu'on refait nation C'est tout ça qu'il faut, faut aller chercher. Et l'industrie, parce que l'industrie aussi, euh, c'est des grands projets, c'est une capacité d'une nation à se projeter. On a quand même un pays qui a fait le Concorde, qui a fait l'Airbus, qui a fait la Caravelle, le TGV, les centrales nucléaires, même si on peut critiquer le nucléaire. On a quand même fait ça. On a 
était capable d'inventer... Les sous-marins, non Les sous-marins aussi, les sous-marins. Alors les sous-marins, parce qu'après on va parler de l'Australie, donc on va revenir sur les sujets d'intelligence économique. Euh... On a été soft. Et pourtant, on... pourtant, on est des brutes. Oui, mais alors sur l'intelligence économique, il euh, y, y a des... Y a des, des, des... Je, je, vous avez passion, mais vous avez déjà invité Christian Arbulot, vous avez invité les stars du, du, du domaine. Non, non, mais Christian Arbulot, oui, c'est une star du domaine, mais on, on connaît... Encore plus balèze que Christian Orbulot. Mais on en discutera plus tard. Je vous ai coupé et j'ai perdu mon fil. Moi, alors j'étais sur l'imaginaire, j'étais dans un délire, l'imaginaire, l'industrie, les usines, euh, recréer. Mais en fait, l'industrie, c'est aussi recréer des rêves communs. Et les, rêves com les, les grands rêves ne vont pas pouvoir être les mêmes. Euh, ou peut-être. Peut-être que le, 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 créer en tout cas des, des objets qui vont nous permettre d'assurer la transition écologique, ça doit faire partie des grands rêves. Et, euh, et il faut. Re, re, re... Le rêve, ça a quelque chose d'assez naïf, euh, d'assez peut-être enfant, enfantin, mais une société qui ne rêve plus est pour moi une société qui meurt. Et aujourd'hui, on est une société qui meurt. On est une société qui est très technique, on est, on est une société qui est très silotée. On le voit, hein, on a. Euh, soit par grand corps d'État, soit on, on a besoin de déciloter, on a besoin que des gens qui ne se parlent pas d'habitude se mettent à travailler ensemble, on a besoin que des entreprises de secteur qui ne travaillaient pas ensemble aillent travailler ensemble, euh, on a besoin de tout le monde. Dire que ce n'est pas euh, les énarques qu'on peut rester de la terre, on a, tout le monde a un rôle à jouer, mais ce n'est pas qu'une partie, qu'une formation qui peut dicter le destin de tous les autres, parce que tout le monde détient une part de l'intelligence collective. Question Internet, qui d'ailleurs sous-entendu euh, sur l'Europe, comment fait-elle pour mettre 28 pays d'accord sur le même sujet 27. Eh bien, elle n'y arrive pas, parce que vous n'avez 27 souverainetés nationales et vous n'avez pas une souveraineté européenne. Vous n'avez pas des gens qui vous disent qu'il y a une souveraineté européenne, c'est faux. On a éventuellement dé délégué certaines parts de notre souveraineté, Certains atouts tribus de notre souveraineté à l'échelle européenne. Mais le principe même de la souveraineté, c'est de se dire qu'on peut redevenir souverain si on peut les récupérer. Et normalement, comme on peut sortir de l'Union européenne, donc il n'y a pas de souveraineté européenne. Et euh, l'Europe, elle arrive à, à faire, faire s'entendre les États sur, certes, sur les sujets sur lesquels elle a une compétence exclusive. Mais elle n'arrive pas à euh, les faire s'entendre ou à minima sur les autres sujets. Euh, parce que vous avez 27 intérêts divergents parce que vous avez des histoires nationales euh, divergentes, parce que l'Europe, et c'est important de le dire, l'Europe, c'est les États. La Commission européenne, ce sont des représentants des États membres. Et euh, beaucoup de décisions qui se passent hein, sont prises par les États membres. Et donc, chacun veut tirer... Euh, comment dire si, euh, si, on veut aller plus, si on veut vraiment avoir des décisions européennes, alors il va falloir accepter d'aller vers soin, hein, si on veut miser sur l'Europe, il va falloir aller sur, vers du, fait, du fédéralisme. Et donc il va falloir accepter de, 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 de détricoter beaucoup plus les États-nations que nous l'avons fait aujourd'hui avec le, 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 le sujet européen. C'est le seul moyen d'arriver à parler à 27. Vous regardez bien. Détricoter les États-nations alors qu'on rentre dans une ère où, où, où oui. il y a un repli identitaire, où il y a un repli, ah, un, un repli idéologique. Je pense que quand je dis ça, je me fais insulter par 250 personnes. En général, ils sont relativement oui, très sont... poliers. <rire> non, mais pas forcément, pas forcément euh, ceux qui nous écoutent maintenant, mais, mais dans d'autres cas. Euh, bien sûr, parce que la tentation du repli, elle est, elle est, elle est, elle est, elle est facile, parce que, parce que ce, la nation, c'est quelque chose de, de très fort, l'appartenance nationale. C'est quelque chose de, de très fort. D'ailleurs, ce qu'on oublie de dire, c'est quand des gens migrent d'un pays, ils abandonnent, ils abandonnent le, le, à, à contre-coeur, ils abandonnent quelque chose qui vous anime. Dire, je... C'est peut-être très nationaliste, très couillon ce que je vais dire. Mais moi, quand je suis à l'étranger, une des choses qui m'émeut le plus, c'est d'entendre l'hymne de mon pays et, et mon drapeau. Alors, je vous ai dit que vous me sentez quand même assez européenne, mais c'est votre pays, ça fait aussi partie de votre identité et de votre chair. Et donc, l'idée d'aller sur un, une instance, euh, plus, aller plus loin dans le fédéralisme, ça va être aussi renoncer à des attributs, à, 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 à des questions d'identité qui sont fortes et qui ont mis des siècles à sédimenter. Ça va être très compliqué, c'est voire, voire impossible. Mais quand je vois ce qui se passe à l'échelle européenne, euh, on parle d'hydrogène, mais on va avoir 27 plans hydrogène. Et la Chine va mettre combien Donc à un moment, il va falloir 
au moins se forcer, je ne sais pas, peut-être que les citoyens peuvent arriver à, à forcer, il y a, a, a peut-être quelque, quelque chose à faire, et je n'ai pas la réponse, hein. j'en parle euh, euh, en, en toute humilité, parce que je pense que le, le, c'est le, le bon échelon, mais il va falloir se forcer, à envisager des taxes carbone aux frontières ensemble, il va falloir envisager, envisager ensemble comment on construit des grands programmes européens sur le domaine de l'hydrogène, parce que c'est mutualisation de moyens humains, mutualisation de moyens financiers, et que seul semi-conducteur, hein, je reviens sur les semi-conducteurs, Corée du Sud, elle a annoncé que mettre 450 milliards sur la table, on met 6 milliards. 6 milliards, c'est même pas le prix d'une usine. C'est petits bras. C'est petits bras. Et donc, il y a, y a des choses... Qu Est-ce qu'on peut mettre plus ah, Est-ce que la France n'est pas devenue une puissance de moyenne impuissance bah, à un moment, quand, je, quand François Fillon dit « je suis Premier ministre d'un pays en faillite », là, 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 là. c'est peut-être pour ça, non Ou, ou, ou... Ça, c'est peut-être une forfaiture. Non, mais vous pouvez aussi dire, eh ben, je ne fais pas 10 projets, j'en fais que 5, et donc je mets plus sur chaque projet. Vous pouvez aussi dire, euh, vous pouvez aussi dire, euh, c'est l'avenir, c'est peut-être pas l'avenir de l'humanité, mais c'est l'avenir de mes concitoyens. Et euh, est-ce que euh, donner, euh, on, est capable, on a été capable de s'endetter hein, pour faire tenir l'économie, pour, euh, pour le, dans le cas des plans de relance Est-ce que la question environnementale, ne justifie pas qu'on mette les mêmes efforts sur la table. On parlait d'intelligence économique, et j'ai un peu peur au vrai. <rire> je, voudrais, je voudrais passer un bonjour. On s'intéresse beaucoup à l'intelligence économique grâce à Bernard Rezambert, oui. qu'on connaît. Et on voudrait rendre un hommage à Robert Guillaume, avec oui. qui on a, on a bossé un peu et qu'on a connu, qui était un chic type et, et qui était un des pionniers dans de l'intelligence économique. Et, et euh, il nous manque beaucoup. Et c'était vraiment un gars super bien. On va prendre une question Internet. Euh, donc on a fait le, le CICE, on a fait les, 20, les 27 pays. Euh, Qu'est-ce qu'elle pense de la future privatisation d'ADP bon, je, je, je vais vous dire de manière très simple, je pense que c'est... Euh... Alors j'ai un, je n'ai pas étudié le, 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 le sujet, mais de prime intuition, c'est une erreur. Euh, de la même manière que, on, on, en fait, on n'a pas vraiment de la... On pourrait se questionner sur euh, la stratégie de l'Agence des participations d'État et la vision stratégique qu'on a euh, sur le, le sujet et comment gère nos participations. On peut l'impression que parfois, on se, sous des, des, des sujets de, de, de libéralisme économique, etc., on se départ un peu euh, de nos atouts et à chaque fois qu'on l'a fait, ça n'a pas forcément amélioré une, une meilleure qualité pour l'usager. Ce qui m'intéresse, c'est... Et, et d'ailleurs, ce qui me fait penser, sur, je reviens sur la question d'avant, sur euh, est-ce qu'on n'a pas les moyens On a un des pays qui a la dépense publique les plus élevée du monde. Donc on se donne les moyens. Par contre, on a des services publics qui se dégradent, on a des gens qui, qui travaillent, que ce soit dans le domaine de la police, de l'école, de la santé, donc les domaines régaliens, qui sont dans une situation de mal-être pas possible, parce qu'on n'arrête pas de leur mettre des contraintes administratives et qu'au final, ils font plus de temps... À l'université, vous regardez les maîtres de conférence, hein, ils passent plus de temps à faire l'administratif qu'à faire ce qui les passionne, pourquoi ils sont là à enseigner et faire de la recherche. Donc il y a, a peut-être aussi euh, des moyens à dégager en recherchant un meilleur fonctionnement qui va satisfaire et les usagers et les gens qui travaillent euh, là-dedans, dans, le, dans, le, dans la meilleure utilisation de notre dépense publique. Question Internet, qui d'ailleurs, à mon avis, touche à l'éducation. Ne faut-il pas plus mettre plus, de val plus en valeur les filières et PAC Pro et Technologie, pour former des techniciens et des ingénieurs avec des vraies compétences techniques, plutôt que la multitude d'ingénieurs issus de classes prépa qui suivent un cursus très généraliste et ne sont que très peu familiers avec le milieu de l'industrie et de la technique. 200 fois oui. Euh, et une autre chose que je voudrais dire là-dessus, qu'on n'a pas abordé, il y a une des différences dans les... Il y a deux choses qui différencient très fortement les entreprises allemandes des entreprises françaises. C'est un, la participation des salariés dans les conseils d'administration, qui est beaucoup plus importante qu'en France. Et deux, c'est le cursus des dirigeants allemands, des entreprises bon, beaucoup plus familiales, mais aussi des gens qui viennent, euh, qui ont commencé par l'apprentissage et qui ont pu gravir les échelons d'entreprise et qui ont aussi une vraie légitimité à l'égard de leurs équipes parce qu'ils connaissent la réalité du terrain. Alors que nous, on a beaucoup de gens qui viennent de grandes écoles, euh, ENA, école de commerce, etc., et euh, qui ne sont pas forcément vus comme légitimes et qui n'ont pas forcément la con connaissance technique. Et il y a des choses à revoir dans les, dans les parcours et revaloriser euh, les filières techniques. Ça devient de plus en plus rare hein, de voir des gens qui rentrent, euh, euh, on va dire, par la petite porte dans une entreprise et qui en finissent euh, 
directeur général ou, ou PDG ou même membre du comité de direction. Donc il faut revaloriser ces filières et il faut aussi, je pense, ouvrir les usines, c'est-à-dire très tôt aller montrer euh, aux, aux collégiens, aux lycéens, et, et pas, à mon avis, pas qu'à eux, parce qu'ils ont parfois leurs parents qui travaillent dans les usines, mais à leurs enseignants, qui sont les premiers à avoir des discours délétères sur l'usine. Il y a encore des gens qui disent « si t'es pas bon, tu vas finir à l'usine ». Vous imaginez l'image Et puis l'image pour les enfants dont les parents travaillent dans une usine. Ça on dirait qu'ils travaillent au bagne. C'est dévalorisant et c'est condescendant possible. Donc il faut remontrer, un, pour que les citoyens qui habitent à proximité des usines voient ce qu'elles sont, et deux, pour montrer que l'industrie, il y a encore hein, des Zola, mais ce n'est plus la, la, la majorité. Et qu'il y a, il y a, il y a des, des très belles choses à faire, de très belles carrières et des rémunérations aussi qui souvent sont sensiblement plus hautes que dans d'autres secteurs... Euh, Notamment la logistique. Question que je vais reformuler un peu. Euh, le protectionnisme, on fait, on ne fait pas C'est important, c'est pas important Alors moi, je n'aime pas du tout le mot protectionnisme. Parce que, euh, parce que ça renvoie toujours à un imaginaire de nationalistes, de gens qui veulent se replier sur eux. Par contre, je pense qu'il ne faut pas être tourte. C'est-à-dire, euh, les autres font du protectionnisme ou subventionnent la Chine, elle donne des aides à, à ses entreprises, elle, ou elle est actionnaire d'un certain nombre d'entreprises. La Chine, elle a été capable de fermer ses marchés pour permettre de faire émerger des géants comme euh, Huawei et, et d'autres. Et les États-Unis sont en train de, de faire euh, la même chose. Donc, on exige de nos, des, de nos entreprises des hauts standards environnementaux, et bien, obligeons la même chose pour les produits qui veulent rentrer. Question, ce qu'il faut poser tout type de questions, la réindustrialisation est-elle compatible avec une baisse de l'immigration, c'est-à-dire avec moins de main-d'œuvre à bas prix Je ne suis pas sûre de comprendre exactement la question, une baisse de l'immigration. Il y, y, y a une légende qui dit, qui est surtout véhiculée par l'extrême droite, qu'on a fait énormément d'immigration pour faire baisser les salaires et que ça arrangeait les patrons de bois de l'industrie parce que ça faisait de la main-d'œuvre pas chère dans le bâtiment et dans tout ça. Alors ça, c'est surtout aussi peut-être les directives européennes et la législation européenne qui permet d'avoir euh, certains, euh, enfin sur les phénomènes de dumping social, d'avoir des gens qui sont sur contrat de leur, dans leur pays et qui viennent en Europe sur les contrats euh, de leur pays, donc sur des, des, en France, sur, donc sur des standards moins hauts. Après, euh, l'immigration, euh, bah, à un moment, j'ai quand même très, très envie d'être provoque, alors parce que c'est vrai qu'on a une situation de chômage en France, c'est assez paradoxal, hein, parce qu'on a beaucoup de demandes d'emploi enfin beaucoup d'offres d'emploi et un chômage qui reste assez fort, mais euh, comme il y a un certain nombre de compétences qu'on n'a plus, notamment dans le domaine du textile, c'est très difficile de trouver certaines compétences de couturière, etc., et bien il va peut-être falloir même aller chercher des gens à l'étranger. Une culotte sur 500 est faite euh, fait en France. Mmh. Euh, on arrive à la fin de notre émission, il y a énormément de questions. C'est vrai. Euh, qui a... <rire> Là, il y a encore 208 nouveaux messages. <rire> on n'arrive plus à suivre. Est-ce que vous avez... Trois livres à conseiller à notre communauté Alors, euh, n'importe lesquels. Hein. C'est n'importe n'importe lesquels. Des livres qui vous ont influencé, des livres qui sont vos livres de chevet, Alors, euh, des livres pour l'avenir. Des... Premier, un premier livre qui n'a rien à voir avec l'industrie. C'est un auteur plutôt, il s'appelle Allah El Aswani, c'est un auteur égyptien. Euh, il a écrit notamment l'immeuble Yacoubian et bien d'autres. L'immeuble Yacoubian est très connu parce que ça fait un film. Pourquoi je donne ce nom J'aurais pu en donner 10 000 autres. J'aurais pu donner des auteurs japonais, j'aurais pu donner des auteurs israéliens. Parce que je crois que pour il n'y a rien de mieux que la littérature étrangère pour comprendre l'autre. Comprendre la manière dont il résonne, comprendre sa culture. Et quand on comprend la culture de l'autre, on comprend aussi ce qui fait les forces, et notamment les forces de son industrie. Et on a besoin de se nourrir des autres aussi pour grandir. Je ne dis pas qu'il faut les copier, mais il faut les comprendre et il faut comprendre ce qui peut faire leur force. Et, et c'est un des auteurs qui... Pourquoi je le cite lui Parce que c'est un des auteurs qui arrive le mieux à, à nous faire nous projeter dans l'Égypte, euh, moderne ou plus ancienne, qui sait recréer tout cet euh, univers d'image, qui a aussi été un résistant euh, face à la situation en Égypte. Et donc, euh, c'est un des auteurs que je conseillerais. Vous connaissez l'Égypte euh, Non, très peu en plus, mais... Euh... Est-ce que je peux compléter... Euh... Oui Est-ce que je peux amender votre réponse euh, Allez-y. C'est très bien de s'intéresser à la littérature étrangère et aux ouvrages étrangers. Et c'est encore mieux de le lire dans la langue dans, le, dans lesquelles mmh. ou dans lequel il a été écrit. Ça permet de comprendre vraiment les ramifications et les, les racines du texte. Excusez-moi. Non, mais je vous en prie, vous avez raison. Les subtilités qui ne sont pas forcément faciles à traduire en, en, dans notre langue à nous. Le deuxième conseil de lecture, c'est Noam Chomsky. Euh, pour reprendre le contrôle de nos vies. 
Euh, Troisième conseil que je donnerais, c'est euh, quelque chose qui s'appelle la guerre hors limite. C'est deux généraux chinois, c'est Kyo, Kyo Liang, je crois, et j'ai oublié le nom, mais bon, la guerre hors limite, on trouve très bien pour comprendre la philosophie chinoise, et euh, notamment euh, comment ils perçoivent le monde. Et vous me autoriserez un quatrième peut-être conseil de lecture, c'est Serge Audier, la trilogie qu'il a fait sur euh, la question de l'environnement et du productivisme. Alors c'est très ardu, très ardu, euh, c'est très gros. Mais en tout cas, je pense qu'il y a aussi des choses intéressantes à aller chez lui. Est-ce que, est que vous avez un conseil pour les jeunes générations Je suis désolé de demander ça. Euh, un conseil pour les jeunes générations Une, une bouteille à la mer Quelque chose d'impérissable euh... Un conseil. Un... C'est très dur, j'ai des conseils tarte à la crème qui me viennent. Euh, un vrai conseil, c'est être vrai. C'est être sincère Faut pas... et être humble. Il ne faut pas prendre les gens de haut. Il y a des gens qui, pas, qui ne maîtrisent pas forcément la langue, ne disent pas les choses de la même manière, parfois de malade droite. Mais être sincère. Il faut faire les choses avec sincérité et avec beaucoup d'humilité. Et peut-être si je pouvais en rajouter un, parce que ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup dit à mes étudiants, ne croyez jamais les gens qui vous, dit, qui vous diront « vous n'y arriverez pas, ce n'est pas fait pour toi ». Parce que les gens qui ont réussi, la vérité, c'est qu'ils se sont cassés la gueule 36 000 fois et qu'on ne réussit pas sans échouer et que si on a décidé de faire quelque chose, on peut le faire malgré l'adversité, malgré beaucoup de choses. Voilà, si je devais des conseils, peut-être tarte à la crème, peut-être mignon mais en tout cas, c'est des conseils auxquels je crois et que je dis avec sincérité. Anaïs Voigilis, merci. Merci à vous.